ஏஎன் சிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் அக்டோபர் மாத ராசி பலன் டீட்டெயிலாக அக்டோபர் மாதத்தில் பிளானட்டோட டிரான்சிட் ஒவ்வொரு ராசிக்கும் தனித்தனியே என்ன மாதிரி பலன் நடக்குதுன்றதை நம்ம விரிவாக பார்ப்போம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க ஹெட்லைன் சிவி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ரிலேட்டிவ்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் நியர்லி ஒன் மில்லியன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஃபாலோ பண்ண போகிறாங்க நீங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க ப்ளஸ் இந்த ஹெட்லைன் சிவியில் ஆல் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஆர் அப்லோடட் நீங்கள் ஹெட்லைன் சிவி ஆப் அப்படிங்கிற இந்த லிங்கில் கீழே இருக்குது டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சு டவுன்லோட் பண்ணி அந்த ஆப்பில் என்ன ப்ரோக்ராம் வேணுமோ நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் உங்களுடைய ஹாரோஸ்கோப் முதல்ல ஒவ்வொருத்தரும் உங்களுடைய சுய ஜாதகத்தில் பிளானட்டரி பொசிஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்றத ரீட் பண்ணுங்கள் உங்கள் தசா புத்தி என்ன நடக்குதுன்றது கண்டிப்பாக பாருங்கள் தசையை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களுக்கு பலன்கள் நல்லாயிருக்கும் ஸோ உங்களுடைய ஹாரோஸ்கோப் முதல்ல செக் பண்ணுங்கள் உங்கள் தசா புத்தியை செக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு யோகம் அவயோகம் இதை முதல்ல நீங்கள் நல்லா ரீட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் எந்த அஸ்ட்ராலஜர் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஃபாலோ பண்ண தசையுடைய பலன் உங்களோட ஜாதகத்துடைய பலன் உங்கள் லக்னத்துடைய பலன் ராசியுடைய பலன் அது இல்லாமல் இந்த லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இனில் எஜுகேஷன் கெரியரை பற்றி தனியாக மேரேஜ் மேட்சிங் இது எல்லாமே ஒரு சாம்பிள் ஹாரோஸ்கோப் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு தேவையானதை உங்கள் ரிப்போர்ட்டை நீங்கள் அந்த அப்ளிகேஷனில் ஃபில் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் அக்டோபர் மாத ராசி பலன் மேஷம் மேஷ ராசி முதல் ராசியான மேஷ ராசிக்கு இந்த அக்டோபரில் பிளானட்ரி பொசிஷன்ஸ் எப்படி இருக்குது மந்தோட பிகினிங் பாருங்கள் செவ்வாய் உங்களுடைய ராசிநாதன் செவ்வாய் கன்னி வீட்டில் ஆறாவது வீட்டில் சூரியன் செவ்வாயோட சுக்ரன் செவ்வாயோட கிட்டத்தட்ட மூன்று கிரகங்கள் ஆறாவது வீட்டில் இருக்குது இந்த ஆறாவது வீடுங்கிறத நம்ம வந்து நெகட்டிவாக மட்டுமா எடுத்துக்கலாமா இல்லை பாசிட்டிவாக எடுத்துக்கலாமா ரெண்டு விஷயம் வகையிலையும் எடுத்துக்கலாம் பாசிட்டிவ் என்ன நெகட்டிவ் என்ன நீங்கள் பிரிச்சுங்க பாசிட்டிவ் என்னென்னா ஒரு போட்டி இருக்குது இல்லை ஒரு சேலஞ்ச் இருக்குது லைஃப்பில் வந்து ஒரு சேலஞ்ச் இருக்குது எதிர்ப்பு இருக்குது ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்குது ஒரு காம்படிஷன் இருக்குது நீங்கள் ஜெயிக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஆறாவது வீடு தான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இது வந்து உபஜய ஸ்தானமாகவும் கருதப்படுது ஸோ லைஃப்பில் அதில் பாசிட்டிவ் அப்படின்னும் போது எதிர்ப்பை விளக்கிறது கடனை அடைக்கிறது பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுலாம் அந்த ஆறாவது வீடு அதில் செவ்வாய் இருந்தார்னா வெற்றியை தரக்கூடிய ஒரு அமைப்பு உண்டு சூரியன் ஆறாவது வீட்டில் இந்த சூரியன் ஆறாவது வீட்டில் இருந்தால் இருந்தால் என்ன இப்போ சூரியன் தான் எனர்ஜி நம்மளுடைய எனர்ஜி வந்து லெவல் வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தில் வந்து இஷ்யூஸ் வருதுன்னா அந்த ஹெல்த்தை சரி பண்ணிக்க இது ஒரு சரியான வாய்ப்பை கொடுக்கும் இது சூரியன் கொடுக்குறது அடுத்தது சுக்ரன் இந்த சுக்ரன் மேஷத்துக்கு மெயினாக கணவன் மனைவி ரிலேஷன்ஷிப்பில் இந்த சுக்ரன் ஆறாவது வீட்டுக்கு போச்சுன்னா தேவையில்லாத ஆர்குமெண்ட்ஸ் வரும் ஆனால் அந்த ஆர்குமெண்ட்டை தான் உங்களுக்கு ஒரு புரிதல் வரும் ஏன்னு காரணம்னா இந்த சுக்ரன் புதன் வந்து பரிவர்த்தனை பண்ணியிருக்கு அப்போ மேஷத்துக்கு ஏழில் புதன் எட்டில் ஆறில் சுக்ரன் ஸோ சிக்ஸ் ஹவுஸில் சுக்ரன் செவன்த் ஹவுஸில் புதன் வந்து பரிவர்த்தனை பண்ணுது இப்படி பரிவர்த்தனை பண்ணும் போது ஆர்குமெண்ட் வரும் அந்த மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரும் குழப்பம் வரும் அப்புறம் அதுலேருந்து தெளிவு பிறக்கும் ஒன்று குழம்புனா தான் ஒரு தெளிவு பிறக்கும் அந்த வகையில் இந்த மேஷத்துக்கு இந்த புதன் சுக்ரன் பரிவர்த்தனை நல்ல வகையில் என் ரிசல்ட் கொடுக்கும் இதெல்லாம் பாசிட்டிவ் இப்போ நெகட்டிவ் என்ன அதே மேஷத்துக்கு இந்த ஆறாவது வீட்டில் உள்ள கோள்கள் என்ன நெகட்டிவ் செய்யும் ஆரோக்கியத்தில் கொஞ்சம் கவனம் எடுக்கணும் மேஷ ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் ஒருவேளை மேஷ லக்னமாக இருந்தாலும் ஆரோக்கியத்தில் கொஞ்சம் கவனம் எடுக்கணும் ஆறாவது வீட்டில் செவ்வாய் மருத்துவரை சந்திக்கிறதுக்கு இது சரியான மாதம் நீங்கள் ரொம்ப நாளாக உங்களுக்கு ஹெல்த்தில் இஷ்யூ இருக்குது சால்வ் பண்ணணும் எப்போ டாக்டர் பார்க்கலாம் ரொம்ப நாளாக ஏதோ ஒரு உடல் உபாதை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குது வயிறு பிரச்சனையாக இருக்குது ஏன்னா எட்டில் வந்து குரு வயிறு பிரச்சனையாக இருக்குது அப்போ இந்த பிரச்சனை எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுனா இந்த ஆறில் செவ்வாய் இருக்கிறதுனால மருத்துவர் மூலயமா அந்த நோய் குணமாகும் சரியான டாக்டர் உங்களுக்கு கிடைப்பாங்க ஆறில் சூரியன் இப்போ சூரியன் வந்து ஆறாவது வீட்டில் இருந்தால் என்ன நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் எனர்ஜி லெவல் ஒரு மனிதனுடைய இந்த தாட் ப்ராசஸ் நாலேஜ் ஒரு நாலேஜ் நமக்கு நிறைய வேணும்னா நம்ம எங்கேயாவது ஒரு இடத்த ஒரு தோல்வியோ இல்லை அவமானப்பட்டால் அந்த நாலேஜை வந்து கெயின் பண்ண நம்ம போராடுவோம் நம்ம ஏன் தோல்வி அடைஞ்சோம் நம்ம ஏன் அவமானப்பட்டோம் நம்ம ஏன் இதில் வந்து சக்ஸஸ் ஆகலை நம்ம ஏன் இந்த கவர்மெண்ட் எக்ஸாமில் பாஸ் ஆகலை நமக்கு ஏன் எல்லாமே ரிவர்ஸாக நடக்குது அப்படி கேட்க கேட்க தோணும் போது தான் அதில் உள்ள சூட்சமத்தை கண்டுபிடிக்க முயற்சி எடுப்போம் அந்த முயற்சி அந்த சூரியன் பண்ண வைக்கும் ஆறாவது வீட்டில் அடுத்தது சுக்ரன் வந்து ஆறாவது வீட்டில் இருந்தால் ஒரு சிலருக்கு ரேராக பேர்த் சாட்டே சுக்ரன் ஒருவேளை நெகட்டிவான ஒரு சில பொசிஷனாக இருந்தால் கணவன் மனைவி இடையில் இல்லை காதலில்
அதுக்கு என்ன காரணம் சந்திரன் வந்து மந்தோட பிகினிங்லேயே உங்களுக்கு எட்டாவது வீட்டில் குருவோடு இணைஞ்சிடுறார் செகண்ட் தேர்ட்லாம் அதே மாதிரி குரு எட்டாவது வீட்டில் இருக்கும்போது விரயமாக ஆகும் செலவாகும் நீங்கள் அக்டோபர் மாதம் மேஷராசிக்கு செலவு பயங்கரமாக இருக்கும் சுப செலவுகளும் நிறைய உண்டு இப்போ ஃபேமிலியில் ஒருத்தர் கல்யாணம் நடக்குது சுப செலவு ஒரு படிப்புக்காக உங்கள் குழந்தைங்க வந்து வெளிநாடு போகிறாங்க சுப செலவு சுப செலவுகள் உண்டு ஒரு வீடு வாங்குறீங்க அட்வான்ஸ் கொடுக்குறீங்க சுப செலவு ஏன்னா செவ்வாய் ஆறாம் இடத்துல சரி இப்போ கெரியரில் எப்படி இருக்கும் சனி கேது கிட்டத்தட்ட இப்போ சனி வந்து உங்களுக்கு அக்டோபரில் வக்கர நிவர்த்தி அடைஞ்சு டைரக்ட் மோஷனில் இருக்கிற டைரக்ட் மோஷன்னா நேராக சுற்றிட்டு வர வட்டத்தில் எதிர்மறையான ஒரு வளைவில் இந்த கேது கேது சனி வந்து ஒன்றா சந்திக்கிற ஒரு நேரம் நெருங்கிட்டு இருக்கு இந்த அக்டோபர்லாம் ஒன்னாக இருக்கும் கிட்டத்தட்ட இந்த சனி பார்வையும் கேது பார்வையும் ஒன்றா இருக்கும் கேது சனியோட ஃபுல் சக்தி எடுத்துரும் இப்போ கரியர் எப்படி இருக்கும் மேஷத்துக்கு ஆறில் குரு சாரி ஆறில் சுக்ரன் எட்டில் குரு ஏழில் புதன் புதன் உங்களுக்கு ஆக்சுவலாக நல்ல கிரகம் கிடையாது ஏழில் புதன் எட்டில் குரு ஆறில் சுக்ரன் ஆறில் சூரியன் ஆறில் செவ்வாய் சனி கேதுவோட எனர்ஜி கேது சனியோட எனர்ஜி எடுக்குது அப்போ இந்த மாதம் மேஷராசி என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா கொஞ்சம் பொறுமையாக இருக்கிறது நல்லது வேலையை விடுறது வேலையை மாற்றணும்னு நினைக்கிறது சண்டை போடுறது ஏன்னா கொஞ்சம் பலன்கள்லாம் எதிர்மறையாக போகிற மாதிரி இருக்கும் வேலை விஷயத்தில் பர்டிகுலராக விசஸ் பண்ணுறவங்க கூட அப்படி தான் இருக்கும் எல்லாமே ஏதோ கொஞ்சம் தேவையில்லாத பிரச்சனை வர மாதிரி தெரியும் தேவையில்லாத குழப்பம் வர மாதிரி தெரியும் ஒரு சலசலப்பு ஏதாவது நடந்துருமோ ஒரு தேவையில்லாத ஒரு புகைமூட்டமான ஒரு கோல்டு வார் இதெல்லாம் வந்து ரெடியாக இருக்கும் நீங்கள் ரியாக்ட் பண்ணிங்க பற்ற வச்சுருவாங்க ஸோ கொஞ்சம் இந்த மாதத்தை பொறுமையுடன் சகிப்புத்தன்மையோடு நீங்கள் கடந்து வந்துட்டிங்கன்னா இந்த அக்டோபரை கடந்துட்டிங்கன்னா மற்ற கோள்கள்லாம் ஈஸியாக மாட்டோம் ஏன்னா இந்த மாதம் டிரான்சிட்ஸ் எடுத்திங்கன்னா பதினெட்டாம் தேதி சூரியன் வந்து உங்களுக்கு டிரான்சிட் ஆகுது அதாவது உங்களுக்கு ராசிக்கு ஏழாம் இடத்துல எயிட்டீன்த் ஆஃப் அக்டோபரில் தான் சூரியனே உள்ளே வர்றார் அது ஓரளவுக்கு பாசிட்டிவ் அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு வந்து ஃபோர்த் ஆஃப் அதாவது நான்காம் தேதி அக்டோபரில் சுக்கரன் இடம் மாறுறார் அப்போ சுக்கரன் இடம் மாறிட்டார்னா மாலவி யோகம் கொடுப்பார் நாலாம் தேதிக்கு பிறகு உங்களுக்கு வந்து பர்சனல் இஷ்யூ ஃபேமிலி இஷ்யூலாம் கொஞ்சம் சால்வ் ஆகும் மறுபடியும் இருபத்தி நான்காம் தேதி புதன் எட்டாம் இடத்துக்கு போகிறது இன்னொரு அட்வான்டேஜ் இருபத்தி எட்டாம் தேதி சுக்கரன் மறுபடியும் எட்டாம் இடத்துக்கு போகும் கிட்டத்தட்ட மோரார்லஸ் கிரகங்களை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே அந்த நகர்வுகள் ஏழு ஆறு ஏழு எட்டு இப்போது பெருசாக அந்த மாதத்தை வந்து நம்ம வந்து பாசிட்டிவ் ப்ரிடிக்ஷனை கொடுக்க முடியல கரியரில் மெயினாக கரியரில் அண்ட் பர்சனல் லைஃப்பில் இது நீங்கள் மேரேஜுக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் அது கல்யாணமாக இருக்கலாம் உங்கள் லவ் லைஃப் அப்படி கூட எடுத்துக்கலாம் ஹெல்த்துக்கும் கேர் எடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது இப்போ ஏஜில் கொஞ்சம் கூட இருக்கீங்க மொத்தவங்களாக இருக்கிறீங்கன்னா அது ஆரோக்கியத்துலையும் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கலாம் இல்லை டாக்டர் கன்சல்டேஷன் இது ஒரு நல்ல மந்தாக நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் குணப்படுத்தி குணப்படுத்துறதுக்கு கடன் வாங்கவும் சிறந்த மாதமாக தெரியுது இப்போ மேஷம் அக்டோபர் பிளான் வெல் திங்க் டுவைஸ் எதுலேயுமே அவசரப்பட வேண்டாம் குறிப்பாக உங்களுடைய கரியரில் எந்த டிஷனும் பெருசாக எடுக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் ஹோல்ட் பண்ணலாம் நவம்பரில் சேஞ்சஸ் இருக்குது வாழ்த்துக்கள் ரிஷபராசி அக்டோபர் மாத பலன்கள் ரிஷபம் இந்த ராசியில் முக்கியமாக நீங்கள் வந்து கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா சனி தான் இப்போ லாஸ்ட் மந்த் ரொம்ப நல்லா இருந்த மாதிரி இருந்தது இந்த மாதம் சனியும் கேதுவும் கிட்டத்தட்ட ஈக்குவலாக ஒரு டிகிரியில் வந்து ஒன்றா ட்ராவல் பண்ண போகுது அதாவது கேது வந்து இந்த மோஷன்லேயும் சனி இந்த ஆப்போசிட் மோஷன் சனி வந்து டைரக்ட் மோஷன்லேயும் கேது வந்து ஆன்டிக்ளோகஸ் மோஷன்லேயும் ஒன்றா சந்திக்குது இப்போ சனியுடைய சக்தி அது ரிஷபத்துக்கு யோக கிரகம் சனி எட்டாம் இடத்துல இருந்தால் கூட சில பேர் யோகம் கொடுக்குது நிறைய பேருக்கு கடன் ரிஷபத்தில் பிறந்தால் நிறைய பேருக்கு கடன் வேலையில் பிரச்சனை வாழ்க்கையில் பிரச்சனை ரீசனாக ஒருத்தர் வந்தார் அவர் சொல்கிறார் ஒய் அதாவது ஃபேமிலி லைஃப்பில் சரியில்லை அம்மா அப்பாவுக்கு ஹெல்த் இஷ்யூஸ் அவருக்கு ஹெல்த் இஷ்யூஸ் கடன் ஆகிடுச்சு வேலை போயிடுச்சு இந்த மாதிரி பல கஷ்டங்கள் ஒரே நபர் ஒரே சமயத்தில் வருது ஒரு சிலருக்கு ரெண்டு மூணு கஷ்டங்கள் தான் நடக்குது அப்படி ஒவ்வொருத்துக்கும் வித்தியாசப்படுது அது பிறவி ஜாதகத்தில் உள்ள சனியுடைய இந்த டிகிரி பொசிஷனை பொறுத்து தான் ஆனால் இந்த மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சனி கேதுடைய மூவ்மெண்ட் வந்து அவ்வளோ ஃபேவராக இல்லை ஹெல்த் தான் மெயினாக நிறைய பேருக்கு ஹெல்த் இஷ்யூஸ் கொடுக்குறது மைண்டை டல்லாக வச்சுருக்கோம் ஒரு மாதிரி முயற்சி நிறைய இருக்கும் ஆனால் எதுவுமே நடக்கலையே இன்னும் நடக்கலையே இப்போ நடக்குமா அப்போ நடக்குமா இந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பே வந்து ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு உணர்வு எதிர்பார்த்து எதிர்பார்த்து நடக்காதே ஒரு மாதிரி ஒரு தோல்வி உணர்வு மாதிரி ஒரு பய உணர்வு மாதிரி இந்த மாதிரி தான் இந்த ரிஷபத்துக்கு வந்து கொடுத்துட்ருக்கு அடுத்தது இப்போ சுக்கரன் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா உங்கள் ராசினா அது பலமாக இருக்கணும் இந்த மாதத்தில் நீச்சம் அடைகிறார் நீச்
இருபத்தி நான்காம் தேதி புதன் ஏழாம் இடத்துக்கு வந்துருவார் இருபத்தி எட்டு சுக்கரன் ஏழாம் இடத்துக்கு வந்துருவார் இப்போ கிட்டத்தட்ட இந்த மாதக்கூடிய கடைசியில் தான் ரெண்டு கோள்களுடைய அந்த பார்வை வந்து இதை பதி இதை தான் நான் நிறைய பேருக்கு சொல்கிறேன் இந்த கிரகங்கள் வந்து நகர்ந்துகிட்டே இருக்கும் ஆனால் உங்கள் பிறவி ஜாதகத்தை நீங்கள் கையில் வச்சுக்கிட்டு இந்த ப்ரிடிக்ஷன் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா தான் கிளியராக புரியும் பர்த் சார்ட்டில் உங்களுக்கு சுக்கரன் எப்படி இருக்குது புதன் எப்படி இருக்குது உங்கள் ரா உங்கள் லக்னம் மெயினாக அதுக்கு பேஸ் பண்ணி நீங்கள் இந்த பிளான்ட்டோடைய மூவ்மெண்ட்ஸை வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா கிளியராக உங்களுக்கு என்ன நடக்க போதுன்றது ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும் அது உங்களுக்கு வந்து இந்த லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்குது கிளிக் பண்ணி உங்கள் ஹாரோஸ்கோப் போல் ஒரு ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது இந்த பர்த் சார்ட்டை நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணும் போது இப்போ உள்ள இந்த டிரான்சிட்ஸில் இந்த சனி கேது தான் உங்களுக்கு பெரிய இடையூறாக இன்னும் இருக்குது இது வந்து கெரியருக்கு தான் மெயினாக பாதிக்குது ஏன் இது கெரியரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிஸ்னஸ் பிளானட் கெரியர் பிளானட் சனி தான் ஸோ சனி எப்போல்லாம் ரிஷபத்துக்கு வந்து ஒரு எதிர்மறையான வளைவில் இருக்கோ இல்லை சரியான கிரக நகர்வுகளை இல்லாமல் இருக்கோ இல்லை சரியான கூட்டணியில் இல்லாமல் இருக்கோ அப்போலாம் அந்த தொந்தரவு கொடுக்கும் இது எப்படின்னா கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை நிம்மதியான ஒரு வேலை இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை இருந்தாலும் நிறைய பேர் தன்னுடைய சுய தைரியம் சுய மன உறுதி இதனால் வந்து அதை டாலரேட் பண்ணிவிட்டு வேலை பார்க்குறாங்க சில பேருக்கு வேலை செய்ய முடியாமல் வேலை செய்கிறாங்க இதெல்லாம் உண்டு இந்த சனியும் கேதுவும் இந்த மாதத்தோடு உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் விடுதலை கொடுத்துரும் ஏன்னா சிங்கிள் டிகிரிக்கு ஒன்றா வந்துடும் அந்த சனி கேது வந்து ஒரே சிங்கிள் டிகிரியில் வந்து ஒன்றா வந்து நகர ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஐ திங்க் நவம்பர் வந்து இது கொஞ்சம் பெட்டராக ஆரம்பிக்க போகுது இந்த மாதம் இது ஹெல்த் கான்சியஸ்னஸாக இருந்தால் நல்லது ட்ராவல் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக கவனமாக இருங்க ஹெல்மெட் வேர் பண்ணிக்கோங்க சேஃப்டி பார்த்துக்கோங்க ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டாம் பெரிய பயணங்கள் எதுவும் பண்ணிக்க வேண்டாம் அக்டோபரில் குறிப்பாக பெரிய பயணங்கள் எதுவும் பண்ணிக்க வேண்டாம் ஏன்னா ஆறில் வேறு சுக்கரன் இருக்கார் பெரிய கடன் போக வேண்டாம் வாதங்கள் எதுவும் செய்ய வேண்டாம் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸாக மூவ் பண்ண ஆரம்பிங்க புதன் சுக்கரன் மந்தோட எண்டில் கொஞ்சம் ட்ரான்ஸிட் நடந்த பிறகு கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் உங்கள் பிளான்லாம் கொஞ்சம் செயல்படுத்துறதுக்கு அடுத்த மாதத்துக்கு இது கொஞ்சம் சோர்ஸ் கொடுக்கும் இந்த மாதம் இது நடக்கல அது நடக்கல ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் கொஞ்சம் கூலாக ஃப்ரீயாக விட்டுடுங்க இந்த மாதிரி சூரியன் செவ்வாலாம் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா மந்தோட பிகினிங்கில் ஃபிஃப்த் ஹவுஸில் வந்து செவ்வாய் அதே ஃபிஃப்த் ஹவுஸில் வந்து சூரியன் இந்த ரெண்டு கோள் உங்களுக்கு என்ன பெனிஃபிட் கொடுக்குன்னா பரம்பரையாக ஏதாவது சொத்து விஷயம் இருக்குது இந்த சொத்தில் வந்து பங்கு வேணா கொஞ்சம் பஞ்சாயத்து நடக்கும் அது மூலிமா அந்த சொத்து வரத்துக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அது பஞ்சாயத்து இன்னும் கொஞ்சம் நீடிக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது என்ன காரணம்னா எட்டாம் இடத்துல சனி ஒருத்தர் ஒத்துக்கிட்டா இன்னொருத்தர் ஒத்துக்கல இவர் சித்தப்பா ஒத்துக்கிட்டார் மாமா ஒத்துக்கல இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு கண்டிஷனில் போகுது அதுக்கு காரணம் அந்த செவ்வாய் சூரியனோட அஞ்சாம் இடத்துல இருக்கிறது இவங்களுடைய டிரான்ஸ்லேட்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் மட்டும் எயிட்டீன்த் ஆஃப் அக்டோபரில் உங்களுக்கு அந்த ராசிக்கு ஆறாவது வீட்டுக்கு வராது ஆறில் சூரியன் வரும்போது நீச்சம் அடைஞ்சிருவார் அங்கே சுக்கரன் கூட இப்போ கிட்டத்தட்ட எந்த கோல்கிறோம் இந்த ரிஷபத்துக்கு இந்த மாதத்தை ரொம்ப பெரிய ஃபேவர் அப்படின்னு நம்ம வந்து பிடிக் பண்ண முடியல ஒரு ஆவரேஜ் சில விஷயங்களை பிளான் பண்ணலாம் மந்த் எண்டில் வேணால் அதை நல்லா இன்னும் டீப்பாக பிளான் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ இந்த மாதம் கொஞ்சம் ஒரு அவேர்னஸோட கொஞ்சம் சேஃப்டி மெஷர்ஸோட இருந்தால் நல்லது எஜுகேஷன் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எப்போல்லாம் இந்த புதன் ஆறாம் இடத்துல இருக்கோ அப்போல்லாம் அவங்களுக்கே வந்து சின்ன சின்ன கன்ஃபியூஷன்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நம்ம பண்ணலாமா வேண்டாமா இந்த வருஷம் ஜாயின் பண்ணலாமா இல்லை அடுத்த வருஷம் பண்ணலாமா ஒன் மோர் டைம் நம்ம எக்ஸாம் எழுதலாமா இல்லை இந்த கண்ட்ரியில் போய் படிக்கலாமா இந்த இப்போ ஏதோ கொஞ்சம் சூழ்நிலை சரியில்லாமல் இருக்கு எதை எடுத்தால் ஃபியூச்சர் நல்லாயிருக்கும் இந்த ஒரு கன்ஃபியூஷன் எழுதே இருக்கும் நான் என்ன சொல்கிறேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பெட்டர் அவங்களுடைய மாஸ்டர்ஸ் இல்லை அவங்க எல்டர்ஸ் அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் உள்ள ஒரு வெல் விஷயஸ் கிட்டே அட்வைஸ் கேட்டு முடிவெடுக்கிறது நல்லது இந்த சமயத்தில் தானாகவே ஒரு முடிவெடுக்கிறதுக்கு இது ஒரு சரியான நேரம் இல்லை ஏன்னா தன்னைத்தானே இது குழப்பம் பண்ணக்கூடிய ஒரு காலமாக இருக்குது குரு ஏழில் இருக்கார் பட் குரு ஏழில் இருந்தோம் எந்த பெரிய யூஸ் கிடையாது ஓகே குரு பார்வை இருக்குது ஆனால் அது ஒரு பெரிய ஆதாயத்தை கொடுக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படி ஒன்றும் இல்லை அப்போ சூரியன் வந்து ஆறாம் இடத்துல மறைய போது செகண்ட் ஆஃப் ஆஃப் த மந்த் மந்தோட பிகினிங்கில் செவ்வாயோட சூரியன் எழுதி அது ஒரு ராஜயோகம்னு சொல்லலாம் இருந்தாலும் செவ்வாய் சூரியன் ஐந்தாம் இடம் ஐந்து கூடிய அந்த புதன் ஆறாவது வீடு மறுபடியும் சுக்கரன் ஆறாவது வீடு குரு ஏழில் அது எட்டு கூடியவன் குரு ஏழில் எட்டாம் இடத்துல சனி கேதுவோட ரெண்டில் வந்து உங்களுக்கு ராகு அல்மோஸ்ட் எல்லா பேரண்ட்ஸுமே ஏதோ ஒரு பாதி நல்லது ஒரு பாதி கெட்டது ஒன்று கொடுக்குது ஒன்று கெடுக்குது இப்போ மே
இதில் புதன் சுக்கரன் பரிவர்த்தனை பண்ணியிருக்கு இப்போ பரிவர்த்தனை பண்ண இந்த கோள்கள் வந்து இந்த புதன் சுக்கரன் மட்டும் கொஞ்சம் ஆக்டிவாக இருக்கும் இந்த மந்தில் ஸோ அக்டோபரில் புதன் ஐந்தாம் இடத்துல சுக்கரன் வந்து உங்களுக்கு நான்காம் இடத்துல மறுபடியும் இந்த சுக்கரன் புதன் வந்து ஒன்றா சேரப்போகுது நான்காம் தேதி அக்டோபர் மாதம் ஒரே இடத்துல கன்ஜெக்ட் ஆகும் இப்போது இதோடைய பலன் என்ன கொடுக்கும் மனசில் ரொம்ப நாளாக ஒரு ஆசை இருக்குது நம்ம வந்து இதை செஞ்சு பார்க்கணும் இந்த தொழில் செஞ்சு பார்க்கணும் இல்லை இந்த கல்யாணம் பண்ணி பார்க்கணும் இந்த இடத்த வீடு கட்டி பார்க்கணும் இந்த வீடு வாங்கி பார்க்கணும் இல்லை வேறு நாட்டுக்கு போகணும் வேறு ஒரு படிப்பு எடுக்கணும் இல்லைனா என்னுடைய மகன் மகளுடைய வாழ்க்கைக்கு நான் வந்து செட்டில்மெண்ட் பண்ணி கொடுக்கணும் இந்த மாதிரி நிறைய ஆசைகள் இருக்குது ஏ உங்களுக்கு எப்படி வேணா இருக்கலாம் உங்கள் ஆசைகள் அதை வந்து வெளியே கொண்டு வர்றதுக்கு இது ஒரு சரியான மாதம் சனி பார்வை இருக்குது தடங்கள் கொடுக்கும் குரு ஆறாம் இடத்துல சுபங்கள் சீக்கிரம் நடக்காது தடப்பட்டு தான் நடக்கும் ஆனால் சுக்கரனுக்கு வலிமை அதிகம் எப்போ சுக்கரன் வந்து மூலத்திரிகோண ஆட்சி பெறாரோ துலாமில் அந்த இடத்த புதன் கூட இணையும் போது இந்த புதனுக்கு ஒரு கேரக்டர் இருக்குது அவர் அது எந்த கிரகத்தையும் எதிர்க்கவே எதிர்க்காது அதுவும் ராசிநாதனே உங்களுக்கு புதனாக இருக்கிறதுனால அவர் சுக்கரனோட இணையும் போது இந்த சுக்கரன் வந்து சப்போஸ் நினைக்கிறார் இந்த இந்த மாதத்தை வந்து நான் வந்து ஒரு நல்ல கார் வாங்கணும் இல்லை நான் ஜுவல் வாங்கணும் இல்லைனா நான் ஒரு வீடு வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டார்னா இந்த புதனுக்கு அப்படியே சப்போர்ட் பண்ணுவார் அது நல்லதா கெட்டதா அதெல்லாம் யோசிக்க தெரியாது புதனுடைய குணம் வந்து கூட இருக்கிற கோல் என்ன செய்யுதோ அதுக்கு அப்படியே சப்போர்ட் பண்ணு இதுதான் புதனுடைய கேரக்டர் அப்போ இந்த மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மிதன ராசிக்கு ஐந்தாம் இடத்த புதன் சுக்கரனுடைய கூட்டணி நான்காம் தேதி அக்டோபர்லேருந்து நடக்கிறதுனால நீங்கள் நினைக்கிற விஷயத்த செய்யறதுக்கு முயற்சி எடுக்க வந்துடுவீங்க சரி அதை முயற்சி வேகமாக இருக்குமா பாசிட்டிவாக நடக்குமா நல்லபடியாக முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சனி பார்வையில் கொஞ்சம் தடங்கள் வரும் குரு ஆறாவது வீட்டில் சுபங்கள் சீக்கிரம் நடக்க விடாமல் இழுபறியாக வந்து கடைசியாக நடக்கும் ஆனால் பட் நடக்கும் ஏன்னா இன்னொரு சூப்பர் உங்களுக்கு சுக்கரன் வலுவாக இருக்கிறதுனால நடக்கும் கொஞ்சம் சுற்றி வளைச்சி நடக்கும் இதுதான் வந்து இந்த மிதனத்துக்கு உண்டான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இதுக்கடுத்து சூரியன் செவ்வாய் நான்காம் இடத்துல இருக்குது இப்போ ஹெல்த்தில் கொஞ்சம் கேர் எடுக்கணும் நான்கில் செவ்வாய் அந்த செவ்வாயுடைய பார்வை அங்கேருந்து நேராக சனி மேலே போய்விடும் செவ்வாய்க்கு நான்காம் இடத்து பார்வை உண்டு அப்போ செவ்வாயுடைய பார்வை நான்கு இதை தான் நான் நிறைய பேருக்கு நான் சொல்கிறது பேர்த் சார்ட்டில் உங்களுக்கு செவ்வாய் சனி முதல்ல எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துங்க அதுலேயும் குறிப்பாக நீங்கள் மிதனத்தில் ராசியில் பிறந்தீங்க இல்லை மிதன லக்னத்தில் பிறந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செவ்வாய் வந்து நெகட்டிவான ஹவுஸில் பொசிஷன் ஆகாமல் இருக்கணும் அப்படி இருந்துட்டாலே அதுக்கு உங்கள் உங்கள் ஜனக்கால ஜாதகத்தை வச்சு கம்பேர் பண்ணிக்கோங்க செவ்வாய் நல்ல இடத்துல இருந்துட்டார்னா இந்த செவ்வாயுடைய இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் ஒரு பெரிய பாதிப்பை கொடுக்காது உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயே அந்த லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இன்னும் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதில் உங்கள் ஹாரஸ்கோப் முதல்ல நீங்கள் ஒரு ரிப்போர்ட் முதல்ல ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம் அது பண்ணும்போது உங்களுக்கு பேர்த் சார்ட் எப்போவுமே நீங்கள் முதல்ல ரீடிங் எடுத்துறது நல்லது முதல்ல உங்களுடைய பிறவி யோகம் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதை கம்பேர் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு ஈஸி ரிசல்ட் புரியும் சரி இப்போ வந்து இந்த மாத கோள்களுடைய நகர்வில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செவ்வாய் சூரியனோட வேறு சேர்ந்துறார் இப்போ சூரியன் லார்ட் ஆஃப் த்ரீ செவ்வாய் வந்து லார்ட் ஆஃப் சிக்ஸ் அதே செவ்வாய் லாபாதிபதினு எடுத்துக்கலாம் பட் லாபாதிபதியாக இருந்தால் கூட அது பாதகாதிபதியாக வந்துடும் எல்லா லக்னத்துக்குமே பதினொன்று பாதகம் இப்போது மிதன ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஆரோக்கியத்தில் ஒரு பயணத்தில் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கிறது நல்லது எல்லா ஏஜ் குரூப்பும் நான் சொல்கிறேன் எல்லா ஏஜ் குரூப்பும் ஏன்னா சனி பார்வை நேராக உங்களுக்கு மேலே விழுந்துகிட்டே இருக்குது இந்த மிதனத்தில் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா தலை சுற்றுது பயிர் வலிக்குது திடீர்னு வந்து நரம்பு இழுக்குது திடீர்னு கேஸ்டிக் ப்ராப்ளம் கொடுக்குது இஎன்டி ப்ராப்ளம் கொடுக்குது ஏன்னா ஏழில் வந்து இந்த சனியும் கேதும் ஒரு நல்ல டிகிரியில் இல்லை அதே மாதிரி ஃபேமிலி இஷ்யூஸ் மிதனத்தில் வந்து வாயை தோந்தாலே சண்டை சும்மா நல்லது சொல்ல போனால் கூட ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்டு ஏன்னா நம்ம நல்லது தான் சொன்னோம் தேவையில்லாத ஆர்கியூ கோவம் வந்துடும் பிபி ஏறுது ஸ்ட்ரெஸ் ஆகுது டென்ஷன் ஆகுது இதெல்லாம் காரணம் அந்த சனியும் கேதுவும் இந்த தப்பான புரிதல் சில பேருக்கு நல்ல நேரத்தை நீங்கள் வந்து கெட்டதே சொன்னால் கூட நல்லாவே புரிஞ்சுக்குவாங்க நீங்கள் கெட்ட நேரத்தை ஏதாவது நல்லது சொன்னால் கூட அதை அதை வேறு மாதிரி புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு ரியாக்ட் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ இந்த மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து பர்சனல் உங்களுடைய கம்யூனிகேஷன் அதே மாதிரி பர்சனல் டிஸ்கஷன் ஃபேமிலி இதிலெல்லாம் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்தால் நல்லது ஹெல்த் ட்ராவல் பண்ணும்போது கவனமாக இருக்கலாம் கவனமாக இருக்கும்போது பிரச்சனை உண்மையிலே குறையுது இது வந்து என்னென்னா நீங்கள் வந்து நிறைய ரியாக்ட் பண்ணாமல் இருந்தாலே போதும் சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்மூத்தாக இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடும் சரி அடுத்தது வந்து நம்ம வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸலண்ட்டான மந்த்து நாலில் செவ்வாக இருந்தால் ஹெல்த்து தான் பாதிக்கும் அவங்களுக்கு வந்து உடல் ரீதியாக வேணால் சில தொந்தரவு கொடுக்கலாம் சனி ஏழில் இருக்கிறது மந்த புத்தி கொடுக்கும் ஆனால் எஜுகேஷன் பிளானட் எடுத்து
ஸோ கிட்டத்தட்ட இந்த மாதங்களில் வந்து உங்களுக்கு வந்து பர்சனல் ஒரு ஆசை இருக்குது நிறைவேற்றிக்கலாம் சொத்து சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை செவ்வாய் நாளில் இருக்கிறதுனால போராடி ஒரு வீடு கட்டலாம் இல்லை கட்டின வீடை வாங்குறது இன்னும் பெட்டர் மிதனத்தை பொறுத்தவரைக்கும் அது உபயராசி ஒரு வீடு இடத்த வாங்கி அதுக்கப்புறம் அதை கட்டி அதை பிளான் பண்ணி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதை விட ரெடிமேட் ஹவுஸ் ரெடியாக இருக்குது நேராக வாங்கினீங்களா உள்ள நினச்சல ஹவுஸ் வாங்கி பண்ணிடலாம் இதுக்கு வந்து இந்த மாதங்கள் கொஞ்சம் நல்லா பாசிட்டிவாக இருக்குது சூரியன் வந்து நான்காம் இடத்துல இருக்கிறதுனால உங்கள் ஃபாதருக்கு ஏதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு ஹெல்ப் பண்ணணும் இல்லை சப்போர்ட் பண்ணணும் இல்லை அவருக்கு ஏதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல விஷயத்தை பண்ணி பார்க்கணும் பண்ணலாம் அதே மாதிரி இந்த டிரான்ஸிட்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா புதன் வந்து உங்களுக்கு மந்தோட எண்ணில் இருபத்தி நான்காம் தேதி ஆறாவது வீட்டில் சுக்கரன் மறுபடியும் இருபத்தி எட்டாம் தேதி ஆறாவது வீட்டில் பட் அது போகிறதுக்குள்ள ஆல்மோஸ்ட் இந்த மந்தே முடிஞ்சு போயிடும் ஸோ நியர்லி இந்த மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மிதனம் பர்சனல் லைஃப் ஹெல்த் லைஃப் அதே மாதிரி உங்களோட மைண்ட் தாட் உங்களுடைய கம்யூனிகேஷன் உங்களோட ஆர்கியூமெண்ட்டை கேர் எடுத்தீங்கன்னா சேஃப் ஜாப் கெரியரில் சேஞ்சஸ் எதுவும் வேண்டாம் பிஸ்னஸ் ஆஸ் இட் இஸ் என்ன போதோ ரன் பண்ணிக்கோங்க நல்ல விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா நீண்ட நாள் ஆசை ஏதாவது இருந்ததுன்னா நிறைவேற்ற முயற்சி பண்ணிக்கோங்க எஜுகேஷனுக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கான ஒரு மந்தாக இருக்குது ஹெல்த் பாயிண்டில் என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்கோ சால்வ் பண்ணலாம் ஏன்னா செவ்வாய் சனி இந்த பார்வை வந்து நேராக அதாவது சனி பார்வை செவ்வாய் மேலே செவ்வாயுடைய பார்வை சனி மேலே ரெண்டுமே விழுந்துரும் செவ்வாய்க்கு நான்காவது பார்வை சனிக்கு பத்தாவது பார்வை இந்த பார்வைகள்லாம் விழும்போது இந்த ஹெல்த்தில் உள்ள கொல கோளாறு படிகள் அதாவது என்னென்ன உடம்பில் கோளாறு இருக்கோ அதெல்லாம் வெளியில் வரும் வழியாக தெரியும் அந்த வழியை சரி பண்ணிக்க ஒரு சரியான மாதம் குட் லக் கடகராசி அக்டோபர் மாத பலன்கள் கடகம் இந்த கடகராசி வந்து கிட்டத்தட்ட பொதுவாக நீங்கள் கடகம்னு எடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரடில் நீங்கள் வந்து ராசிகளை பிரித்து பார்க்கும்போது கடகம் கொஞ்சம் கஷ்டப்படாத ஒரு ராசினா கடகம் ரேர் ரொம்ப ரேர் கேஸ் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறாங்கன்னா ரொம்ப ரேர் கேஸ் நீங்கள் என்ன ரீசன் அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சிங்க கிட்டத்தட்ட வந்து உங்களுக்கு இந்த பிறக்கும் போதே வந்து குரு தசையோ இல்லை சனி தசையோ புதன் தசையோ இருக்கும் அப்புறம் அடுத்து சுக்கரன் வந்துடும் அடுத்து சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் இந்த தசைகள்லாம் வரும்போது அவங்களுக்கு எப்படியோ அது ஒரு கெயின் கொடுத்துருது இது வந்து ஒரு பாயிண்ட் ரெண்டாவது விஷயம் நீங்கள் கடக ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாத கோள்களில் பெரிய அட்வான்டேஜ் என்ன சந்திரன் வந்து டெய்லி மூவ் பண்ணுற பிளானட் ஒருவேளை ஒரு நாள் ரொம்ப அன்ஃபேவராக இருக்குது ரொம்ப மோசமாக இருக்குன்னா அடுத்த நாள் அதை சரி பண்ணிக்கும் ஏன்னா ஒன்பது கோள்களில் எட்டு கோள்களுக்கு இந்த சந்திரன் வந்து கனெக்ட் பண்ணும் அப்படி கனெக்ட் பண்ணும்போது ஒரு நாள் அன்ஃபேவராக அடுத்த நாள் மாறும் அப்படி மாறும்போது குயிக்காக தன்னை தானே தெளிவுபடுத்திக்கிறது கடகத்துக்கு உண்டு இது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் சரி கடகம் இந்த மாதம் எப்படி இருக்குது இந்த மாதத்துடைய கோள்களோட நகரம் என்ன நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வரிசையாக எடுத்து பாருங்கள் கடகத்துக்கு மூன்றாம் இடத்துல சூரியன் சுக்ரன் செவ்வாய் இந்த மந்தோட பிகினிங் இது ரொம்ப அட்வான்டேஜான்னு கேட்டிங்கன்னா பெரிய அட்வான்டேஜ் இல்லை அடுத்தது நான்காம் இடத்துல புதன் ஐந்தாம் இடத்துல குரு குரு பார்வை நேராக டேரக்ட் விஷன் சொல்லுவாங்க டேரக்ட் விஷன் வந்து குரு பார்வை கடகத்தில் விழுறது ப்ளஸ் பாயிண்ட் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் கடக ராசியில் பிறந்து உங்களுடைய மகன் அல்லது மகள் திருமணம் செய்யணுமா பண்ணலாம் சுப காரியங்கள் செய்யணுமா செய்யலாம் கல்விக்காக பணம் கொடுக்கணுமா கொடுக்கலாம் சொத்துக்கள் எழுதி வைக்கணுமா எழுதி வைக்கலாம் அவங்களுக்கு ஒரு வீடு கிஃப்ட் பண்ணுமா பண்ணலாம் ஒரு கார் கிஃப்ட் பண்ணுமா பண்ணலாம் ஜுவல்ஸ் வாங்கி கொடுக்கணுமா கொடுக்கலாம் கடகத்துக்கு நான்காம் இடத்துல புதன் எஜுகேஷன் உங்களுடைய கல்வி மாணவர்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறீங்கன்னா ஃபஸ்ட் கிளாஸாக இருக்கும் இந்த மந்த் அக்டோபரில் குரு பார்வை ப்ளஸ் புதன் நாளில் ரெண்டுமே சூப்பர் கெரியர் கெரியரில் வந்து ஏதாவது பெரிய சேஞ்ச் பெரிய க்ரோத் இல்லை பெரிய மாற்றங்கள்லாம் கொடுத்துருமா குரு பார்வை எங்கேயாவது பத்தாவது வீட்டில் இருக்கான்னு பார்க்கணும் கிடையாது புதன் பார்வை பத்தில் இருக்குது ஸோ புதன் பார்வை வந்து பத்தில் விழுந்ததுன்னா உங்களுக்கு இந்த மந்த் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டுங்க நல்லா புரிஞ்சுங்க இந்த ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு சரியான மந்த் ஏன்னா புதன் வந்து உங்களுக்கு விரையாதிபதி அவருடைய பார்வை போய் கடகராசிக்கு பத்தாம் இடத்துல விழுந்தா பயணங்களுக்கு சிறப்பு பயணங்கள் சிறப்பாக இருக்கும் கம்ஃபர்டபுளான ஒரு பயணம் ரெண்டாவது இந்த பயணத்தில் வெற்றி கிடைக்கும் அதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா செவ்வாய் வந்து தேர்ட் ஹவுஸில் இருந்து அவருடைய எட்டாவது பார்வை செவ்வாய்க்கு எட்டாவது பார்வை உண்டு இந்த செவ்வாயுடைய எட்டாவது பார்வை அவருடைய சொந்த வீடான மேஷத்தில் போய் பதியும் ஒரே நேரத்தில் புதனுடைய பார்வை நேராக மேஷத்தில் பதியும் செவ்வாயுடைய எட்டாவது பார்வை மேஷத்தில் பதியும் இது ரெண்டுமே உங்களுக்கு வந்து இந்த கெரியர் ஹவுஸை வந்து ஆக்டிவ் பண்ணும் ஸோ அந்த இடத்துல அந்த ஆக்டிவேஷன் இருக்கும்போது அது ரிலேட்டடான ஒரு ட்ராவல் இல்லை ஒரு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறீங்க இங்கேருந்து நீங்கள் சிங்கப்பூர் போகிறீங்க இல்லை மலேசியா போகிறீங்க இல்லை ஃபாரின் போகிறீங்க ஒரு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறீங்க சக்ஸஸ் ஆகும் இது ஒரு பெரிய ப்ளஸ்
அடுத்து பாருங்க இந்த மந்த்ல டிரான்சிட்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சூரியன் பதினெட்டாம் தேதி அக்டோபர்ல உங்களுக்கு அப்படியே துலாம் கொண்டுருவார் சுக்கரன் நான்காம் தேதி அக்டோபர்ல ஆட்சி பெறுறார் மாலிமே யோகம் ஸோ ஆட்சி பெற்ற சுக்கரன் உள்ள வந்துட்டார்னா சுகபோகங்கள் கம்ஃபர்டபுளாக ஏதோ ஒன்று வாங்க போறீங்கன்னு அர்த்தம் சந்தோஷமா ஒரு நல்ல நல்ல பிராண்டட் ட்ரெஸ் வாங்கினா கூட உங்களுக்கு ஹாப்பினஸ் தானே உங்களுக்கு தேவையானதை வாங்க போறீங்க உங்க வீட்டுக்கு தேவையானதை வாங்க போறீங்க இது வந்து உங்களுக்கு சுக்கரன் கொடுத்துரும் மேரேஜுக்கு ஏதாவது நல்ல பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா இருக்கு நாலுல சுக்கரன் ஆட்சி அஞ்சுல குரு குருவுடைய பார்வை நேராக கடகத்தில் புதன் நான்காம் இடத்துல செவ்வாய் மூன்றாம் இடத்துல உங்களுக்கு ஏழு எட்டு ஸ்தான சுத்தம் இப்போ ஏழு எட்டு வந்து ஸ்தான சுத்தம்னா செகண்ட் தேர்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா குருவோட சந்திரன் ஒன்றா இருக்கும் அப்போ குருவோட சந்திரன் ஒன்றா இருக்கும்போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான பேச்சுக்கள் செகண்ட் அண்ட் தேர்டில் சப்போஸ் நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னா சுபம் சுக்கரன் நான்காம் இடத்துல வந்தால் ஏதோ ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் இப்போ மேரேஜுக்காக ஒருத்தர் பார்த்துட்டு வரேன் பார்க்குறீங்க செட்டார மாதிரி இருக்குது ஜாதகம் பொருந்திருக்கு ஃபேமிலி பொருந்திருக்கு படிப்பு பொருந்திருக்கு இது வந்து எல்லாம் ஓகேன்ற மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும் இந்த மாதத்தில் அவ்வளோ அதிர்ஷ்டம் இருக்குது அடுத்தது கடகத்தை நம்ம நம்ம ஸ்டூடெண்ட் சொன்னோம் மேரேஜ் அடுத்து ஹெல்த் ஆறில் சனி உங்கள் பர்த்து சார்ட்டில் ஒரு வேலை சனி எங்கேயாவது நெகட்டிவாக இருக்காருன்னு வச்சுப்போம் உதாரணத்துக்கு ரெண்டாம் இடத்துல ராகு கூட இருக்கார் இல்லை எட்டாம் இடத்துல கேது கூட இருக்கார் இல்லை செவ்வாய் சனி சேர்ந்து ஏழில் இருக்குன்னா அப்போ ஹெல்த்தில் ஏதோ பிரச்சனை கொடுக்க போதுன்னு அர்த்தம் அந்த ஆஸ்பெக்டில் இந்த சனி கேது சேர்ந்திருந்தா சில உடல் உபாதி அதுலேயும் வயசில் மூத்தவங்களாக இருக்கிறீங்கன்னா இந்த மூட்டு வழி வரத்துக்கு வாய்ப்பு உண்டு இந்த தனுசு வீடு வந்து தொடை சம்மந்தப்பட்ட இடம் மனித உறுப்புகளில் தலை கழுத்து மார்பகம் தன்னுடைய நம்மளோட ஷோல்டர்ஸ் வயிறு பகுதி தொடை பகுதி முட்டி இதெல்லாம் வந்து அப்படியே வரிசையாக நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தனுசு வீடு வந்து மனிதனுடைய தொடை பகுதியை சம்மந்தப்படுத்தும் இப்போ தொடைனா அதில் உள்ள அந்த எலும்பு நரம்பு அந்த இடத்துல சனியும் கேதுவாக இருக்கும்போது ஒரு சிலருக்கு அது ரிலேட்டடான டிசீஸ் வரலாம் நோய்கள் நோய்கள்லாம் அதோடய அறிகுறிகள் அது நோய்கள் கிடையாது நோய்களுடைய அறிகுறிகள் சரி பண்ணிக்கவும் வழி இருக்குது ஏன்னா அவங்களுக்கு செவ்வாய் மூன்றாம் இடத்துலேருந்து அவருடைய பார்வையை பதிக்கிறதால சரி பண்ண குணப்படுத்த வழி உண்டு ஓவராலாக நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் கடகத்துக்கு மேரேஜ் எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் வந்து ஒரு சொத்து வீடு வாங்குறது சொத்துக்கள் வாங்குறது உங்கள் குடும்பத்துக்கு தேவையான நன்மைகள் செய்யுது உங்கள் குழந்தைகளுக்கு தேவையான சுகங்கள் செய்கிறது பயணங்கள் மேற்கொள்வது வேலை விஷயமாக பயணங்கள் மேற்கொள்வது வேலையில் மாற்றம் செய்யறது அது கூட முயற்சி செய்கிறது இது எல்லாத்துக்குமே கிட்டத்தட்ட கடகமுக்கு ஃபேவரான ஒரு மந்த் தான் பெஸ்ட் விஷஸ் அண்ட் குட் லக் சிம்ம ராசி அக்டோபர் மாத பலன்கள் சிம்மம் இந்த ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் அக்டோபர் மாதத்தில் பிளானட்டோடைய டிரான்சிஸ்லாம் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் ஃபேவராக தான் இருக்குது நம்பர் ஒன் சூரியன் வந்து உங்கள் ராசிக்கு இரண்டாம் இடத்துல வாக்குஸ்தானத்தில் சூரியன் வந்தார்னா அரசு துறையில் ஒரு வேலை நீங்கள் இருந்தீங்கனாலோ இல்லை அரசியல் துறையில் இருந்தாலும் சரி இல்லை அது சார்ந்த ஒரு நெட்ஒர்க்கிங் பிஸ்னஸில் இருந்தீங்கன்னா எக்ஸலண்ட்டான ஒரு மந்தாக இருக்கும் இன்கம் நல்லா ஜென்ரேட் ஆகும் நிறைய அப்ரூவல்ஸ் கிடைக்கும் நிறைய ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ் நடக்கும் இதெல்லாம் வந்து சிம்மத்துக்கு உண்டு அடுத்தது சூரியனோட யார் கூட இருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுக்கிரன் இன்னொரு கிரகம் செவ்வாய் செவ்வாய் வந்து உங்களுக்கு நான்கு கூடியவனாக வராது இப்போ சிம்மத்துக்கு ஃபோர் அண்ட் நைன் இந்த ரெண்டு வீட்டுக்கும் அதிபதியான செவ்வாய் இரண்டாம் இடத்துல இருந்தால் இந்த குடும்ப பாகம் நீங்கள் வந்து சொத்து இருக்குது பரம்பரை சொத்து இருக்குது ஏக்கரா கணக்கில் இருக்குது இதெல்லாம் எப்படி பாக பிரிவினை பண்ணலாம் எப்படி எப்போ பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டேன் இந்த மாதம் அந்த மாதிரி பிளான் இருந்தால் சிறந்த மாதம் ஒரு சிலருக்கு தானாகவே கூட வந்துடும் இந்த மாதம் உங்களுக்கு இந்த ஷேர் கொடுத்துட்றோம் நாங்கள் உங்களுக்கு உண்டான ப்ராப்பர்ட்டி ஏன்னா இந்த செவ்வாய் நான்கு கூடியனாவும் ஒன்பது கூடியனாவும் இரண்டாம் இடத்துல சூரியனோட உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகும்போது இது ஒரு யோகம் அடுத்தது எடுத்து பாருங்கள் சுக்கரன் சூரியன் ஒன்றா இணைகிறாங்க இப்போ சுக்கரன் யாருனா லார்ட் ஆஃப் டென் சிம்மத்துக்கு தொழில் கிரகம் பிஸ்னஸ் பிளான் சுக்கரன் தான் அந்த கிரகமோட இந்த சூரியன் இணையும் பொழுது இந்த மாதத்துடைய பிகினிங்கில் உங்களுக்கு வந்து கரியரை பற்றின ஏதாவது ஒரு ஐடியா இருந்தால் அந்த டிசிஷன் மேக்கிங் வந்துடும் நம்ம இதான் செய்யணும் இதான் பண்ண போகிறோம் இந்த பிஸ்னஸ் தான் பண்ண போகிறோம் இந்த இடத்துக்கு தான் ஜாப் பண்ண போகிறோம் இல்லை இங்கே தான் ட்ரை பண்ண போகிறோம் இங்கே தான் எக்ஸாம் எழுதும் இந்த ஒரு கிளாரிட்டி கொடுக்கும் இது வந்து உங்களுக்கு இந்த மந்தோட பிகினிங் ஃபோர்த் ஆஃப் அக்டோபரில் இந்த சுக்கரன் என்ன பண்ணுறாருனா முதனோட அப்படியே உங்களுக்கு வந்து கன்ஜெக்ட் ஆவார் அது வரைக்கும் அது பரிவர்த்தனை பட் அது நாலு நாள் இருக்கிறதுனால நம்ம பெருசாக சொல்கிறதுல எப்போ இந்த சுக்கரன் புதனோட ஒன்றா கனெக்ட் ஆகுதோ அது சிம்மத்துக்கு மூன்றாம் இடம் இந்த மூன்றாம் இடங்கிறது ஃபேம் ஒரு வேலை நீங்கள் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபீல்டில் இருக்கீங்கன்னு வச்சுப்போம் நீங்கள் வந்து சினிமாவில் இருக்கிறீங்க என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபீல்டில் இருக்கிறீங்கன்னா ஒரு ஃபேம் கொடுக்கும்
நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ணுறீங்க இல்லைனா ஒரு சேஞ்ச் வேணும் நினைக்கிறீங்க கரியரில் ஏதோ ஒரு பெரிய மாற்றம் வேணும் பெரிய முன்னேற்றம் வேணும் ஃபாரின் போகணும் இந்த மாதிரி எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் இந்த மாதத்தை தைரியமாக முடிவெடுக்கலாம் எப்போல்லாம் தைரியமாக முடிவெடுக்கலாம் ஒரு மனிதன் அவங்களுடைய கோள்களில் நகர்வுகளில் அந்த ராசி அல்லது லக்னத்துக்கு இந்த கிரகங்கள் செகண்ட் ஹவுஸ் தேர்ட் ஹவுஸ் ஃபோர் ஃபைவ் இதெல்லாம் வந்து அவங்க டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஏரியா என்ன பண்ணணுன்ற ஒரு உறுதி இருந்தால் தானே செயல்படுத்த முடியும் அந்த செயலுக்கு இது ஒரு சரியான காலம் அடுத்தது நீங்கள் வந்து இந்த செவ்வாயை மட்டும் பர்டிகுலராக எடுத்தீங்கன்னா இந்த சிம்மத்துக்கு செவ்வாய் தான் யோக கிரகம் பர்டிகுலராக இந்த செவ்வாய் எடுத்தீங்கன்னா ரெண்டாம் இடத்துல வாக்குஸ்தானத்தில் இந்த மந்த் ஃபுல்லாக இருக்கார் அப்போ இந்த மாதம் முழுக்க செவ்வாய் இருக்கும்போது குடும்ப வாழ்க்கையில் அல்லது குடும்ப உறுப்பினர்கள் மத்தியில் உள்ள உறவுகளில் ஒரு முடிவு எடுக்கணும்னா இது சரியான நேரம் அதுலேயும் குறிப்பாக சகோதரர் அல்லது சகோதரிகள் அது சார்ந்த அவங்களுக்கு சார்ந்த வாழ்க்கையை பற்றின முடிவு அவங்களுக்கு தேவையான முக்கியமான ஒரு பலன் ஏற்படுத்தி கொடுக்கறதுக்கு நீங்கள் எடுக்கிற முயற்சி வெற்றி அடையும் இதெல்லாம் வந்து ஒரு சுபமான ஒரு நேரம் சனி கேதுவோடு அஞ்சில் இருக்கார் இப்போ அஞ்சில் சனி கேதுவோடு இருந்தால் ஐந்து கூடிய குரு அந்த ஐந்தாம் இடத்துலேருந்து பன்னிரெண்டாம் இடம் இப்போ கிட்டத்தட்ட இது என்னென்னா இந்த சைல்டு பர்த் மட்டும் கொஞ்சம் தோஷமாக இருக்குது குழந்தை பாக்கியம் அல்லது குழந்தை பிறப்புக்கு சில தோஷம் இல்லை ஒரு சில குழந்தைங்களால் சின்ன சின்ன தொந்தரவுகள் ஒரு ஒரு குழந்தை அடை பிடிக்கிறான் சரியாக படிக்க மாட்டேறான் சரியாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ண மாட்டேறான் இதெல்லாம் கொஞ்சம் உண்டு மேரேஜ் ஆஸ்பெக்டில் நம்ம எடுத்து பார்க்கும்போது இந்த மாதங்களில் நீங்கள் பேச்சுவார்த்தை அலைன்ஸ் பார்க்கலாம் ஜாதகம் பார்க்கலாம் பொருத்தம் பார்க்கலாம் அது பொருந்திருக்கா இல்லையா ப்ரொஃபைல் மேட்ச் ஆகுதா இல்லையா இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து சர்ச் பண்ணுறதுக்கு இல்லை ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு சரியான மாதம் ஏன்னா சுக்கரன் உங்களுக்கு ஆட்சி குரு நான்காம் இடம் ஒரு பதிவு செய்ய ஒரு வரன்களை வந்து நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு இது ஒரு சரியான மாதமாக நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணலாம் பட் நடக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐந்தாம் இடத்துல சனி இருக்கிறதுனாலையும் அந்த சனி பார்வை ஏழில் இருக்கிறதுனால சின்ன சின்ன தடைகள் ஏற்படலாம் இன்னொன்று ரெண்டாம் இடத்துல செவ்வாய் இருந்து அவருடைய பார்வை எட்டாம் இடத்துல இருந்து இது சுபர் தான் சிம்மத்துக்கு செவ்வாய் சுபர் இருந்தாலும் அவருடைய பார்வை லாஸ்ட்டில் என்ன பண்ணுவாங்க நீங்கள் எல்லாம் ஓகேன்னு சொல்கிறீங்க ஒரு பொண்ணை பார்க்குறீங்க பொண்ணு ஓகே உடனே உங்கள் வீட்டில் உங்கள் உங்கள் சகோதரியோ இல்லை சித்தி சித்தப்பா யாரோ ஒருத்தர் இல்லை இதை விட கொஞ்சம் பெட்டராக பார்த்தேன் இந்த பொண்ணோட அந்த பொண்ணு நல்லா இருக்கு இப்படி கொஞ்சம் குழப்பம் பண்ணுவாங்க அதான் செவ்வாய் ரெண்டாம் இடத்துல இப்போ இதே நீங்கள் ஒரு பையன் பார்த்தாலும் இதே தான் இது இந்த பையன் கொஞ்சம் ஹைட் கம்மியாக இருக்காரு இவர் படிப்பு இன்னும் கொஞ்சம் சரியாக மேட்ச் ஆகும் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று ஒரு குறைய சொல்லி அதை அப்படியே கொஞ்சம் அடுத்து பார்க்கலாம் பெஸ்ட்டாக பார்க்கலாம் வயசு இருக்குது அப்படி இப்படி ஏதாவது ஒரு ரீசன் வந்துடும் இது அந்த செவ்வாய் கொடுக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஸோ சிம்மம் இந்த மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பிளானட்டுடைய மூமெண்ட்ஸில் நெருங்கிட்டுருக்கு ஏதாவது ஒரு முக்கியமான மாற்றங்கள் ஒரு சந்தோஷமான நிகழ்வுகளுக்கு ஒரு நல்ல நெருக்கம் இருக்குது எஜுகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் சிம்மம் இந்த கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் எழுதுறீங்க இல்லை ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க ஏதாவது அரசு வேலை கிடைக்கணும் இந்த மாதிரி எக்ஸாம்ஸ்லாம் எழுதுறீங்கன்னா இது நல்ல மந்த் எழுதுறதுக்கும் நல்ல மந்த் இல்லை ஜாயின் பண்ணுறதுக்கும் நல்ல மந்த் இல்லை நீங்கள் உங்களை வந்து ஒரு செல்ஃப் ப்ரிப்ரேஷன் உங்களுடைய நாலேஜை வந்து கெயின் பண்ணுறதுக்கும் இது சரியான ஒரு மாதம் சிம்மம் அல்மோஸ்ட் அல்மோஸ்ட் கிட்டத்தட்ட ஏழு கோள்கள் உங்களுக்கு சாதகமான நகர்வு தான் ஏன்னா சிம்மத்தில் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்ன அந்த ராகு வந்து லெவன்த் ஹவுஸில் இருக்கிறது பெரிய பெனிஃபிட் நான் ஏன் அந்த ராகுவை பற்றி நிறைய நாள் சொல்லாமல் இருக்கேன்னா நான் இன்றைக்கி தெளிவாக சொல்கிறேன் ராகு தனியாக இருந்தால் எந்த வேலையும் செய்யாது ஒரு வேலையும் செய்யாது ராகு ராகுக்கு பேர் யோகா காரகம் நான் தனியாக இருந்தால் எந்த யூஸும் கிடையாது ராகு கூட ஏதாவது ஒரு கோள்களுடைய பார்வை போய் விழணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு குரு தான் பெஸ்ட் பிளானட் இந்த குருவுடைய பார்வை வந்து ராகு மேலே போய் விழுந்ததுன்னா அது ஒரு அதிர்ஷ்டம் அடுத்து நடக்க போகுது ஆனால் இந்த ராகு லெவன்த் ஹவுஸில் போய் உட்காந்துட்டு நல்ல இடம் ஆனால் பெருசாக ஆதாயம் கொடுக்காமல் போராடிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ சிம்மம் அனைத்து பலன்களும் ஓரளவுக்கு சுபமான ஒரு பயணத்தில் செல்லும் வாழ்த்துக்கள் கன்னிராசி அக்டோபர் மாத பலன்கள் இந்த அக்டோபர் மாதத்தில் கன்னி ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி வந்து பிளான்டுடைய இந்த டிரான்சிட்ஸ்லாம் உங்களுக்கு வந்து ஃபேவராக இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பார்க்கும்போது முதல்ல புதன் அந்த ராசினாலும் இதே ராசியில் அந்த கன்னிலேயே உங்களுக்கு வந்து சூரியன் செவ்வாய் சுக்ரன் மூன்று பிளான் வந்து ஒன்றா இருக்குது சரி இந்த மூணு பிளானட் வந்து ஒன்றா அந்த கண்ணியில் இருந்தால் என்ன அட்வான்டேஜ் என்ன ப்ளஸ் பாயிண்ட் கண்ணியில் வந்து இது இருந்தால் ப்ளஸ்ஸாக செவ்வாய் இருந்தால் ப்ளஸ்ஸானு கேட்டிங்கன்னா எமோஷனலாக இருக்க வைக்கும் கண்ணியில் வந்து செவ்வாய் இருந்தால் ரொம்ப ஒரு ஆக்டிவாக ரொம்ப எமோஷ
கன்னி ராசியிலிருந்து அவர் வந்து துலாமில் ஆட்சி பெறும் பொழுது குடும்பத்தில் சுப செலவுகள் சுப நிகழ்ச்சிகள் சுப மங்களங்கள் நடக்கிறதுக்கெல்லாம் வாய்ப்புகள் உண்டு குரு மூன்றாம் இடத்துல இருக்கிறதுனால நிறைய பேருக்கு வந்து வேலை இழந்து வேலையில் வந்து கம்மியான சம்பளம் வாங்கி ரொம்ப அவமானப்பட்டு கார்னர் பண்ணிட்டு நிறைய அவமானங்களை சந்திக்கிறாங்க பட் இந்த மாதம் உங்களுடைய கிரக நிலைகள்லாம் என்னென்னா அதுலேருந்து மீண்டு வரக்கூடிய ஒரு எனர்ஜியை கொடுக்கும் ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி அதுக்கு சுக்கரன் புதனுடைய சேர்க்கை சுக்கரன் புதனுடைய பரிவர்த்தனை மந்தோட பீனிங்கில் இல்லை அந்த ராசியிலேயே சூரியன் அந்த ராசியிலே செவ்வாலாம் உங்களை ஆக்டிவாக உங்களை வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு ஸ்பீடப் பண்ணும் நம்ம இப்படியே விழுந்துடக்கூடாது நம்ம இப்படியே இருந்தோம்னா நம்மளை வந்து கார்னர் பண்ணி நசுக்கிடுவாங்க இந்த உலகத்தில் நாம் எப்படியாவது வரணும்னு சொல்லி அந்த உந்துதலை வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கும் இந்த மாதத்தில் கொடுக்கும் இருந்தாலும் குரு மூன்றாவது வீடு பலனை கொடுக்காது ஆனால் எனர்ஜியை கொடுக்கும் நல்லா புரிஞ்சுங்க பலன் கிடைக்கிதோ இல்லையோ முயற்சி மட்டும் கைவிடக்கூடாது இன்றைக்கி பலன் கிடைக்காது நாளைக்கு கிடைக்கலாம் நம்ம நினச்சிக்கலாம் பலன் வரும்போது நம்ம பண்ண என்ன இப்போ பண்ண எதுக்கு பண்ணணும் நல்லா ஒன்று புரிஞ்சுங்க சில சமயத்தில் நீங்கள் அந்த சமயத்தில் போய் பண்ணால் அதுவே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ஆகிடும் அது சம்டைம்ஸ் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக போகும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணுறதை ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருங்க இப்போது நம்ம வந்து வயசானால் தான் நோய் வரும்னு சொல்லிட்டு அப்போ வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கலாம்னு விட்டு முடியுமா தினமும் எக்ஸசைஸ் பண்ணி பாடியை மெயின்டைன் பண்ணோம்னா கடைசி காலத்துக்கு அது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த சேம் வே நம்மளுடைய முயற்சியை நம்ம வந்து கரெக்டாக பண்ணிகிட்டே இருந்தோம்னா அந்த சமயம் வரும்போது அது கிளிக் பண்ணிடும் இது வந்து குரு வந்து உங்களுக்கு நான்காம் இடத்துல ட்ரான்ஸ்லேட்னால் பலன் கொடுக்கும் ஸோ கண்ணிக்கு பேசிக்காக சில கோள்கள் வந்து நல்லா இருந்தால் தான் அந்த பலன் அதுக்கு தான் உங்கள் பேர்ட் சார்ட் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணணும் இப்போ எல்லா கண்ணி ராசிக்கும் இது நடக்குமானா நடக்காது ஒரு சில கண்ணி ராசிகளுக்கு கொஞ்சம் நன்மைகளும் நடக்குது எப்படி நடக்குதுன்னா அவங்க ஜனக்கால ஜாதகமில் அவங்களுடைய தசாபுத்தியுடைய பலன் தசாபுத்தியுடைய ஸ்ட்ரென்த் அவங்களுடைய லக்னத்தினுடைய யோகம் இதை பேஸ் பண்ணி சில மாற்றங்கள் அதுக்கு தான் உங்களுக்கு வந்து உங்கள் பேர்ட் சார்ட்டை பாருங்கன்னு சொல்கிறோம் ஏன் உங்கள் முதல்ல உங்கள் ஜனக்கால ஜாதகத்தை எடுத்து நீங்கள் பார்க்கணும்னா உங்களுடைய கோள்கள் எப்படி இருக்குது உங்கள் லக்னம் என்ன உங்கள் லக்னத்தை வந்து எந்தெந்த ஹவுஸில் என்னென்ன பிளானட் இருக்குது அதெல்லாம் நமக்கு என்ன செய்யும் அதை பேர்ட் சார்ட்டை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி இந்த கோச்சார பலனில் கனெக்ட் பண்ணுங்கள் தசாபுத்தி என்ன நடக்குது லைவ் ஹாரஸ்கோப் டாட் இன் அதுக்கு தான் கொடுத்துருக்கோம் லிங்க்லேயும் இருக்குது பாருங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ஹாரஸ்கோப்டை ரிப்போர்ட்டை முதல்ல வாங்கி படிங்க உங்கள் ஹாரஸ்கோப்பை நல்லா பாருங்கள் அதுக்கு பிறகு இந்த கம்பேரிஷனை பண்ணுங்கள் இந்த மாத கோள்களுடைய நகர்வுடைய கம்பேரிஷனை பார்த்து பலனை புரிஞ்சுங்க என்ன நடக்கும் எந்த கோள் நமக்கு ஃபேவரான மூமெண்ட்டில் இருக்கா இல்லை அன்ஃபேவராக இருக்கா ஸோ லக்ன பிரகாரம் எப்படி மூவ் ஆகுது ராசி பிரகாரம் எப்படி மூவ் ஆகுதுன்றது தெரிஞ்சுக்கணும் டீட்டெயில் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ கண்ணி இந்த மாதத்தில் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது ஏன்னா வாக்கு ஸ்தானத்தில் புதன் வாக்கு ஸ்தானத்தில் சுக்ரன் சொன்னபடி செய்ய முடியும் ஒரு எக்ஸாம் நான் பாஸ் ஆகிடும் பாஸ் ஆகிடுவீங்க ஃபுல் மார்க் எஸ் வாங்க முடியும் நாளில் சனி இருக்கிறதுனால ஹெல்த்து மைண்டை டிஸ்டர்ப் பண்ணும் ஆனால் படிக்கிற யோகம் உண்டு பாஸ் பண்ணுறதுக்கும் கிளியர் பண்ணுறதுக்கும் அறிவு தான் வேணும் ஹெல்த் வந்து சப்போர்ட் பண்ணிச்சுன்னா எக்ஸலண்ட் ஹெல்த் சப்போர்ட் பண்ணலனாலும் அறிவுன்றது வேலை செய்ய தான் செய்யும் அந்த நா நான்காம் இடத்துல சனியும் கேதும் ஒன்றா இருக்கிறது உங்கள் மதர் ஹெல்த் ரிலேஷன்ஷிப் இல்லை உங்களுடைய ஆரோக்கியம் உங்களுக்கு சில செலவுகள் சில உபாதிகள் இதெல்லாம் கொடுக்கும் அதையும் மீறி கடவுளை நம்பிக்கிட்டு உங்கள் முயற்சியை தொடர்ந்து செய்யுங்க செவ்வாய் ஃபஸ்ட் ஹவுஸில் இருந்து அடுத்து சூரியன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த முதல் வீட்டில் தான் ஒரு டிரான்ஸிட் நடக்கும் பதினெட்டாம் தேதி அக்டோபர் மாதம் சூரியன் இடம் மாற்றம் செய்கிறார் ஸோ நீங்கள் அரசு தரப்பில் ஏதாவது ஒரு முயற்சி எடுக்கிறீங்க ஒரு அப்ரூவல் வேணும் ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வேணும் அதெல்லாம் த்ரூ ஆகும் ஃபஸ்ட் கிளாஸாக முடியும் குரு மூணில் இருந்தாலும் கூட கிட்டத்தட்ட உங்கள் உங்களுடைய புதனுடைய நட்சத்திரத்தில் தான் அவர் இருக்கார் குரு அந்த புதனுடைய நட்சத்திரமான கேட்டையில் வந்து இந்த குரு வந்து ட்ராவல் பண்ணிகிட்டே இருக்கார் அப்போ புதனை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த குரு வந்து உங்களுக்கு ஆக்டிவேட் ஆவார் புதன் உங்களுக்கு வந்து கரியர் பிளானட் ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு ராஜசிநாதன் இது என்ன பண்ணும் ஏதோ ஒரு வகையில் உங்களுக்கு வந்து வேலையை மாற்றிடலாம் இல்லை புதுசாக வேலையை எப்படியாவது எடுத்துடணும் எப்படியாவது பணம் பண்ணிடணும் எப்படியாவது பணம் சம்பாரிச்சணும் பிரச்சனையை தீர்த்துணும் கடன் அடிச்சணும் இந்த மாதிரி எண்ணங்களை பயங்கரமாக கொடுக்கும் இந்த அக்டோபரில் ஸோ உங்கள் மைண்டை ஃபுல்லாக வந்து தூண்டிக்கிட்டே இருக்கும் சும்மாவே விடாது ஒரு நாள் கூட தூங்க விடாது எப்படியாவது பண்ணி தான் ஆகணுன்ற ஒரு லட்சியத்தை கொடுக்கும் எய்ம் இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் இது இந்த மாதம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸில் இருக்குது ஸோ உங்களுடைய ஜாதக பிரகாரம் உங்களுடைய ராசி பிரகாரம் இந்த கன்னி ராசிக்கு இந்த மாதத்துடைய நகர்வுகள் இந்த கடந்த பத்து மாதங்களாக இருந்த டல்னஸ்
ஒரு குடும்ப செலவு அப்படின்னா இந்த செலவு கண்டிப்பாக கொடுக்கும் அதே மாதிரி செவ்வாயின்னு வந்துட்டால் கொஞ்சம் மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்ஸ் யாருக்காவது உடம்பு சரியில்லை உடம்பில் வந்து உபாதைகள் இருக்குது இது ரிலேட்டடாக சில செலவுகளை கொடுக்கும் ஒருவேளை உங்கள் சகோதரர்கள் அல்லது சகோதரிகள் அவங்களுக்கு தேவையான ஒரு பொருள் உதவியை நீங்கள் செய்கிறதுக்கும் இந்த மாதம் வந்து தயாராக இருக்கும் இதெல்லாம் இந்த மந்த்தில் உங்களுக்கு இந்த சுக்ரன் சுக்ரனுடைய ராசி அந்த துலாம்லேருந்து கொடுக்கக்கூடிய பலன்கள் சனி மூன்றாம் இடத்துல கேதுவோடு இருக்கிறது ப்ளஸ் ஆறு மைனஸ் கேட்டிங்கன்னா இது ஒரு ஆவரேஜ் தான் சனியால் இந்த மாதம் நீங்கள் பெருசாக ஆதாயம் ஒன்றும் எதிர்பார்க்க முடியாது குரு ரெண்டாம் இடத்துல வாக்குஸ்தானத்தில் இந்த வாக்குஸ்தானத்தில் குரு இருந்தார்னா பொருள் வந்து சொரந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா பணம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் கடனாக வரும் லாபமாக வரும் தொழிலேருந்து வரும் வேலையிலேருந்து வரும் ஆனால் எல்லாம் வந்தாலும் கூட அந்த குரு உங்களுக்கு ரோகாதிபதியாக இருக்கிறதுனால பிரச்சனையை தீர்க்கவும் கடனை அடைக்கவும் அதுக்கு தான் அந்த குருவுடைய பார்வை அல்லது குருவுடைய பொசிஷன் உதவியாக இருக்கும் ஸோ துலாம பொறுத்த வரையில் நீங்கள் கெரியர் ஆஸ்பெக்ட் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த தொழில் கிரகம் வந்து சந்திரன் இந்த சந்திரன் உங்கள் துலாமில் இருக்கிறதால தான் அந்த துலாம் ராசி நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அந்த சந்திரனுடைய ராசியான துலாமில் நீங்கள் வந்து பிறக்கும் பொழுது இந்த மாதத்தில் கெரியரில் பெரிய மாற்றங்களோ இல்லை பெரிய முன்னேற்றங்களோ இல்லை பெரிய வாய்ப்புகளோ இல்லை பெரிய ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன்ஸோ ஏதாவது இருக்கான்னா ஒன்றும் பெருசாக இல்லை ஏன்னா சனி மூன்றாம் இடம் பன்னிரெண்டாம் இடத்துல செவ்வாய் செவ்வாய் சனியுடைய பரிவர்த்தனை இருக்குது பார்வை பரிவர்த்தனை இந்த தடங்கள் இடையூறுகள் எதிர்ப்புகள் இதெல்லாம் செய்யறது சனியும் செவ்வாயும் தான் ஸோ இந்த மாதத்தில் வேலையில் மாற்றமோ இல்லை ஒரு வாய்ப்போ பெருசாக எதிர்பார்க்க முடியாது சூரியன் பன்னிரெண்டாம் இடத்துல சில விஷயங்கள் வந்து அரசு சார்ந்து நீங்கள் வந்து முயற்சி எடுக்கிறீங்க இல்லை ஒரு அப்ரூவல் வேணும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வேணும் இல்லை நீங்கள் வந்து அது சார்ந்த துறையில் இருக்கிறீங்கன்னா அது ஏதாவது பெரிய வளர்ச்சிகளை கொடுக்குமானா இந்த மாதத்தில் சூரியன் பதினெட்டாம் தேதி வரையில் உங்களுக்கு வந்து அந்த பன்னெண்டாம் இடமான கண்ணியில் தான் இருக்கும் இது ஒரு ஆதாயமான பலன் கிடையாது அதே சூரியன் எயிட்டீன்த் ஆஃப் அக்டோபரில் உங்களுக்கு டிரான்ஸிட் நடந்ததுன்னா ஜென்மத்தில் உங்களுடைய துலாம் ராசியில் வரும்பொழுது அது ரிலேட்டடான விஷயங்கள் எல்லாம் பலன் கொடுக்கும் இதுக்கு தான் நான் நிறைய பேரை வந்து பேர்த் சார்ட்டை முதல்ல கம்பேர் பண்ணிக்கணும்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் இப்போ இந்த கிரகங்களுடைய நகர்களுடைய பலன்கள் அல்லது சனி செவ்வாய் இந்த பார்வையுடைய பலன்கள் எல்லாமே உங்கள் ஜனனகால ஜாதகங்கள் ஒருவேளை அது லக்னப்படி யோகமாக இருந்தால் தோஷங்களை செய்யாது ஸோ முதல்ல உங்கள் பேர்த் சார்ட்டை ஃபுல்லாக நீங்கள் ரீட் பண்ணிவிட்டு இதை கம்பேர் பண்ணுங்கள் கீழே அதுதான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இந்த லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இன் இருக்குது அதில் கிளிக் பண்ணி உங்கள் ஹாரஸ்கோப் ரிப்போர்ட்டை முதல்ல எடுத்து செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்கள் ஜாதக பிரகாரம் இந்த ராசி பிரகாரம் இந்த மாதத்தில் அக்டோபரில் இந்த குருவுடைய மூமெண்ட் சனி ப்ளஸ் வந்து மற்ற கோள்கள் நகர்களாம் பெருசாக ஒரு மாற்றங்களையோ இல்லை பெருசாக ஒரு இம்பேக்ட் பெருசாக தெரியல ஸ்டூடெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் கொஞ்சம் ஃபேவராக இருக்குது இந்த மந்த்தில் ஏன்னா புதன் வந்து முதல் வீடு கூடவே சுக்ரன் ஸோ தான் விரும்பிய ஒரு கோர்ஸ் தான் விரும்பிய ஒரு கல்வி தான் விரும்பிய ஒரு பாடம் தான் விரும்பிய ஒரு ஒரு கோர்ஸ்க்கு வந்து அவங்களோட எஜுகேஷன் ரிலேட்டடாக ஏதாவது ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குன்னா அதை எடுக்கலாம் அதுக்குள்ளான சரியான மந்த் ஒரு கான்ஃபிடென்ஸை கொடுக்கும் ஒரு ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது ரொம்ப ஃபேவராக இருக்குனா பன்னெண்டில் செவ்வாய் இருக்குது சில பேருக்கு வந்து இந்த இந்த மதத்தில் டூரிசம் பண்ணாலும் சரி இல்லை ஒரு ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் டூர் பண்ணாலும் சரி இல்லை வேறு ஏதாவது ரீசனுக்காக ட்ராவல் பண்ணாலும் ஹெல்த் வந்து கொஞ்சம் கேர் எடுங்க மெடிசன்ஸ் கொஞ்சம் கூடவே வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இந்த பன்னெண்டில் செவ்வாய் இருக்கும்போது செவ்வாய் ஒரு ஜாதகத்திலையோ இல்லை ஒரு ராசிலையோ பன்னிரெண்டாம் இடத்தை தொடர்படையும் பொழுது பயணங்கள் இருந்தால் அந்த பயணங்களில் சில நோய்களோ இல்லை ஒவ்வாமை அலர்ஜின்னு சொல்லுவோம் வாட்டர் ஏர் இந்த மாதிரி அலர்ஜிலாம் கொடுக்கறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இது சான்சஸ் தான் அது பேர்ச் சாட்டை கம்பேர் பண்ணும் தான் தெரியும் ஒரு சேஃப்டிக்கு நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் மெடிசன்ஸ் பேசிக் மெடிசன் ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு நீங்கள் வச்சுக்கிட்டால் நல்லது அதே மாதிரி செவ்வாய் பன்னெண்டாம் இடத்துல இருந்தால் ஹீட் ரிலேட்டட் நெருப்பு சில பேர் சமைக்கும் போது நான் கை சுட்டுக்கிட்டேன் சமைக்கும் போது வந்து மறதியில் வந்து அது அப்படியே இதுவாயிடுச்சு தீஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லை கொஞ்சம் ஃபயர் ஆகுது இதில் கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கலாம் கரண்ட்டு எலக்ட்ரிசிட்டி இதுலேயும் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்தால் நல்லது துலாமை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பண்டாம் இடத்துல செவ்வாய் இந்த விஷயங்கள்லாம் பண்ணணும் அதே மாதிரி உறவுகளில் தேவையில்லாத ஒரு மனக்கசப்பு அன்வான்டான ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் ஒன்று கேட்டு நடக்கலை இல்லை ஒன்று கேட்டு செய்யலை இல்லை தப்பான புரிது இதுக்கெல்லாம் வாய்ப்புகளை கொடுக்காமல் பார்த்துக்குங்க ஒரு வாக்கு நிதானம் இருந்தால் நல்லது மேரேஜ் ப்ரப்போசல்ஸுக்கு லக்கணத்திலேயே சுக்கன் வரதுனால இது வந்து காதல் உணர்வு தூண்டும் பயங்கரமாக தூண்டிவிடும் திருமணத்துக்கும் வந்து ஒரு ப்ரொப்போசல் பார்க்குறீங்கன்னா இதை பிடிச்சிடலாம் அப்
பெரிய மாற்றங்களையோ இல்லை பெரிய முன்னேற்றங்களையோ இல்லை பெரிய சேஞ்சையோ எக்ஸ்ட்ராடனரியாக ஒன்றும் கிடையாது இருக்கிற ஜாபை கண்டினியூ பண்ணலாம் பிஸ்னஸ் என்ன இருக்கோ அதையே ரன் பண்ணலாம் சனியும் கேதும் ஒரு டிகிரியுடைய மூமெண்ட் வந்து கொஞ்சம் ஃபேவராக இல்லாததுனால சில முக்கியமான ஒரு புது விஷயங்களில் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்தால் நல்லது பயணங்களில் கூடுதல் எச்சரிக்கை வேணும் உறவுகளிடத்தில் பழகும் போதோ இல்லை வார்த்தைகள் பரிவர்த்தனை பண்ணும்போது கொஞ்சம் கூடுதல் விழிப்புணர்வோடு இருந்தால் நல்லது மேரேஜ் ப்ரொப்போசல்ஸ் பாருங்கள் ரிலாக்ஸாக அவங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுத்து டைம் எடுத்துங்க பெஸ்ட் விஷஸ் விருச்சிகம் அக்டோபர் மாதம் விருச்சிக ராசி அக்டோபர் மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் நம்ம பிரிக்கும் பொழுது ஃபஸ்ட் நம்ம பாசிட்டிவ் எல்லாம் பார்த்துருவோம் விருச்சிகத்துக்கு ராசிநாதன செவ்வாய் வந்து லெவன்த் ஹவுஸில் மந்தோட பிகினிங்கில் சூரியன் லெவன்த் ஹவுஸில் மந்தோட பிகினிங்கில் சுக்கரனும் அதே இடத்துல தான் மெயினாக நீங்கள் சுக்கரனை விட்டுடுங்க இந்த சூரியன் செவ்வாய் இந்த இரண்டு கோள்களுடைய கனெக்டிவிட்டி விருச்சிகம்க்கு ஒரு பெரிய சேஞ்ச் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க வந்து ஜாப்பில் ஒரு சேஞ்ச் வேணும் இல்லை ப்ரொமோஷன் வேணும் ஹைக் வேணும்னா இந்த மாதம் அவங்களுக்கு பாசிட்டிவாக நடக்கிறதுக்கு ஒரு ப்ரீ இண்டிகேஷன் உண்டு ஏன் நான் ப்ரீ இண்டிகேஷன் சொல்கிறேன் ஏன் நடக்காதுன்னு நடக்காதுன்னு நம்ம சொல்ல ப்ரீ இண்டிகேஷன் குரு வந்து இன்னும் அந்த ஜென்மத்தை தான் இருக்கார் விருச்சிக்கு ராசிலேயே இருக்கார் மேபி இந்த மந்த் எண்ணில் குருவுடைய இந்த பார்வை இன்ஃப்ளூன்ஸ் அதிகம் ஆக ஆக உங்களுக்கு அது கிடைக்கலாம் கிடைக்க வாய்ப்பு உண்டு கரியரில் மெயினாக கரியரில் ஜாப்பில் புதுசாக வேலை தெரியும் ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷர் ஒரு யங்ஸ்டர் கிடைக்கும் வேலை கிடைக்கும் நல்ல இடத்துல கிடைக்கும் ஒரு எனர்ஜி கிடைக்கும் இது ஏன் இந்த மந்த் உங்களுக்கு நடக்க போகுதுன்னா மார்ஸ் அண்ட் சூரியன் செவ்வாயும் சூரியனும் ஒரே இடத்துல பதினோராம் இடத்துல இருக்கிறதுனால இந்த புதன் சுக்கரன் பன்னிரெண்டாம் இடத்துல ஒன்றா இணைஞ்சிருவாங்க நாலாம் தேதி அக்டோபர் மாதத்துலேருந்து ஸோ ஃபோர்த் ஆஃப் அக்டோபரில் இந்த புதன் சுக்கரன் ஒன்றா பன்னிரெண்டாம் இடத்துல இருந்தால் ட்ராவல் நீங்கள் வந்து ஃபாரின் போனோம் இல்லை அங்கே வந்து ஒரு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணணும் ஒரு விசா ட்ரை பண்ணுறீங்க விசா எக்ஸ்டென்ஷன் கிடைக்குமா இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் த்ரூ ஏன்னா உங்களுக்கு பன்னிரெண்டுக்குடைய சுக்கரன் பன்னிரெண்டாம் இடத்துல அவரே லார்ட் ஆஃப் செவன் இப்போ உங்கள் உங்களுக்காக உங்களுடைய பார்ட்னர் உங்களுடைய லைஃப் பார்ட்னர் அவங்களுக்கும் ஒரு ட்ராவலுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது புதன் பன்னெண்டில் இருந்தால் கல்விக்காக வேறு மாநிலம் வேறு ஊர் வேறு நாடு இதுக்கு உண்டான முயற்சி இருந்தால் அதுவும் உங்களுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இந்த மாதத்தை ஹெல்ப் பண்ணும் குரு வந்து ஜென்மத்தில் குருவுடைய பார்வை அஞ்சாம் இடத்துல அஞ்சாம் இடங்கிறது உங்களுடைய உயர் கல்வி கல்வி காரகனான புதன் வந்து பன்னிரெண்டாம் இடத்துல பயணங்கள் வழியில் உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு தேவையான அறிவு அதுக்கு தேவையான ஒரு எஜுகேஷன் கோர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொடுக்கும் இதெல்லாம் வந்து பாசிட்டிவில் இருக்குது அதேமாதிரி பன்னெண்டில் சுக்கரன் சுப விரயங்கள் நல்ல ஒரு வெஹிக்கிள் வாங்குறீங்க இல்லைனா ஜுவல் வாங்குறீங்க ட்ரெஸ் வாங்குறீங்க சுபமான விரயங்கள்லாம் பண்ணிக்கிறீங்க இதெல்லாம் வந்து பாசிட்டிவ் இப்போ சில நெகட்டிவ் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் சின்ன சின்னதாக அதுக்கு முன்னாடி இதை வந்து நீங்கள் பேர்ச் சட்டை கம்பேர் பண்ணிக்கோங்க எல்லாருக்குமே நெகட்டிவ்னா நெகட்டிவ் நடக்காது பாசிட்டிவ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பாசிட்டிவ் நடக்காது ஜனகால ஜாதகங்கள் உள்ள யோக திசை லக்னம் அதில் உள்ள கிரக நிலைகள் பிளான்டுடைய பொசிஷன்ஸ் இதை பேஸ் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட் அதை தான் நான் ஒரு ஒரு மாதமும் சொல்கிறேன் முதல்ல உங்கள் பேர்ச் சட்டை கம்பேர் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ பேர்ச் சட்டை கம்பேர் பண்ணி தான் லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் என்ற லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் அதை கிளிக் பண்ணி உங்கள் ரிப்போர்ட்டை முதல்ல ஜென்ரேட் பண்ணிக்கோங்க இந்த நெகட்டிவ் சைடில் பார்க்கும்போது சனி மற்றும் கேது உங்களுக்கு வந்து ரெண்டாம் இடத்துல இருக்கிறது என்னென்ன பண்ணும் ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணாதீங்க தேவையில்லாமல் பேசாதீங்க ஒன்று நடக்குதோ நடக்கலையோ சாஃப்டாக ஸ்மூத்தாக பேசுனா நல்லது சனி வந்து கோவத்தை தூண்டும் நிறைய பேருக்கு குடும்ப வாழ்க்கையில் ஃபேமிலி லைஃப்பில் அன்வாண்ட் ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் தேவையில்லாத செப்பரேஷன் பிரிவினை கசப்பு வழக்குகளை கூட சந்திக்கிறாங்க எந்த காரணம்னா இந்த கேது சனியுடைய கன்ஜக்ஷன் அடுத்தது இன்கம் என்ன தான் இன்கம் ஜென்ரேட் ஆனாலும் இல்லை புதுசாக வந்து ஒரு இடத்துல வந்து நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சிட்டீங்க லாஸ்ட் ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ஆரம்பிச்சிங்க லாஸ்ட் ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் ஆரம்பிச்சிங்க பெரிய க்ரோத் இல்லை கொஞ்சம் கடன் ஆகிடுச்சு அடைக்க முடியல போராடுறீங்க கஷ்டப்படுறீங்க கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்க ஏன்னா இந்த அக்டோபர் மாதத்தில் பெரிய மாற்றங்கள் ஒன்றும் செய்கிற மாதிரி நேரம் கிடையாது சனி கேது இருக்கிறதுனால இன்னும் கூட ஏதோ ஒரு தடங்கள் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால தான் வாக்கு நிதானம் வார்த்தை நிதானம்னு சொல்கிறேன் இன்னொன்று ஹெல்த் ஆஸ்பெக்ட் ஸோ ஆரோக்கியம் சம்மந்தப்பட்ட இடத்துல இந்த சனி கேது இருக்கிறதுனால நிறைய பேருக்கு வந்து இஎன்டி ப்ராப்ளம் வருது பிபி ரைஸ் ஆகிறது போன் ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம் வருது நர்வ் ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம் வருது இதெல்லாம் வந்து ஒரு சிலருக்கு வீக்காக இருக்கவங்களுக்கு ஜனகால ஜாதகங்களில் இந்த நோய் ஸ்தானம் வந்து வலுவாக
எல்லாம் தூரத்துலேருந்தே இப்போ முடிஞ்சிடும் நாளைக்கு முடிஞ்சிடும் இந்த பண்ணிடலாம் அப்படி பண்ணிடலான்ற மாதிரி வருமே தவிர ஒரு கிளியர் கட்டாக இல்லைங்கிறத நம்ம சொல்ல வரும் காத்துருங்க பொறுமையாக காத்துருங்க அது வந்து உங்களுக்கு நன்மையை கொடுக்கும் வேறு எந்த ஆஸ்பெக்டில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு பாசிட்டிவாக இருக்குதுன்னு சொன்னோம்னா குரு ஜென்மத்தில் இருந்தாலும் கூட இந்த பார்டர் டிகிரி நகர அடுத்த ராசியை பார்க்க ஆரம்பி ஆல்மோஸ்ட் அடுத்த ராசியை வந்து அவர் வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கார் இந்த ஃபோக்கஸ் உங்களுக்கு என்ன நன்மைன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன்ஸ் குரு செகண்ட் ஹவுஸை நெருங்கும் போது உங்களுக்கு ஃபேமிலியில் உள்ள பிரச்சனைகளை தீர்க்கிறதுக்கு உதவி செய்யும் குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சி நடக்கிறதுக்கு இந்த மந்த் உங்களுக்கு பிளான்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிடும் ஒரு வீடு மாத்திரமா தயார்படுத்தும் உங்களுக்கு கடன்களை தீர்க்கிறதுக்கு வேற மாற்று வழியை வந்து இண்டிகேட் பண்ணும் யார் மூலியமா நமக்கு உதவி கிடைக்க போதுன்றதை சுட்டி காட்டும் மேரேஜ் ப்ரப்போஸ் அல்மோஸ்ட் அல்மோஸ்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்துடும் யாராவது ஒரு கடைசியாக ஃபைனலாக ஒரு ஒப்பீனியன் கொடுத்தா அது முடிஞ்சிடுன்ற மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும் ஹெல்த் இஷ்யூஸை சால்வ் பண்ணும் வழக்குகள்லாம் நல்ல முடிவுக்கு வரும் பஞ்சாயத்து சாதகமாக மாறும் இதெல்லாம் தனுசு ராசி அக்டோபர் மாத பலன்கள் இந்த அக்டோபர் மாதத்தில் தனுசு ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த அளவுக்கு கிரகங்கள் வந்து உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்குது உங்களுடைய ராசிநாதன் குரு பன்னிரெண்டாம் இடத்துல இன்னும் நெருக்கத்தில் உங்களுடைய ஜென்ம ராசி அடைய போகிறார் இது வந்து ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் உங்களுக்கு அந்த தனுசுலேருந்து பத்தாவது வீடு பதினோராவது வீட்டில் கிட்டத்தட்ட நான்கு கோள்கள் வந்து நெருங்கும் எப்படின்னா மந்தோட பிகினிங்கில் சூரியன் செவ்வாய் சுக்ரன் மூன்று கோள்கள் வந்து டென் தௌசண்ட் இருக்கும் அதே உங்களுக்கு இந்த மந்தில் ஃபோர்த் ஆஃப் அக்டோபரில் சுக்ரன் புதன் லெவன்த் ஹவுஸில் கனெக்ட் ஆகும் எயிட்டீன்த் ஆஃப் அக்டோபரில் சூரியன் பதினோராம் இடத்தை தொடர்படையும் நீங்கள் கிட்டத்தட்ட உங்கள் ராசியை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த தனுசுக்கு ஜென்மத்தை சனியும் கேதுவும் தான் தொல்லை கொடுக்குதே தவிர மற்ற கோள்கள் எதுவும் இந்த மாதம் பர்டிகுலராக அக்டோபர் மாதத்தில் ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரான மூமெண்ட்டில் வருது இல்லை டென் அண்ட் லெவன் இந்த டென் அண்ட் லெவன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா கரியர் அண்ட் ப்ராஃபிட் கெயின் ஆஃப் மணி பிஸ்னஸ் பிஸ்னஸ் சக்ஸஸ் எஜுகேஷன் உங்களுக்கு வந்து லைஃப் பார்ட்னருக்கு உண்டான ஒரு இண்டிகேஷன் மேரேஜ் ப்ரப்போசல்ஸ் எஜுகேஷன் எஜுகேஷன் ட்ராவல் டூர் சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் ஸோ தனுசு இந்த மாதம் சனியும் கேதும் எவ்வளோ தொல்லை கொடுத்தாலும் உங்கள் மைண்டை தான் டிஸ்டர்ப் பண்ணும் ஏன்னா அது ஜென்மத்தில் இருக்குது ஜென்மனால் உங்கள் தலை தலைனா உங்களுடைய மனம் உங்களுடைய மனநிலை ஸோ மனநிலையை மட்டும் கொஞ்சம் நீங்கள் பாசிட்டிவாக வச்சுக்கிறதுக்கு தியானம் தெய்வ வழிபாடு கோயில் வழிபாடு உங்களுக்கு என்னென்ன ப்ராக்டிஸில் வந்து அந்த எனர்ஜி பாசிட்டிவாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு எனர்ஜியை பில்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த கோள்களுடைய ப்ளஸ் பாயிண்ட்டை நீங்கள் அட்வான்டேஜாக எடுத்து ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சூரியன் வந்து உங்களுக்கு பத்தாம் இடத்துல மந்தோட பிகினிங் வரும்பொழுது கவர்மெண்ட் செக்டார்ஸில் எக்ஸாம்ஸ் எழுதுறீங்க ட்ரை பண்ணுறீங்க ப்ரிப்ரேஷன் இருக்குது இல்லை அரசியலில் இருக்கிறீங்க அரசாங்க துறையில் இருக்கீங்கன்னா அந்த வளர்ச்சிகள்லாம் இது உதவி செய்யும் தொல்லைகள்லேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியே வர்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் சுக்ரன் பத்தாம் இடத்துல மந்தோட பிகினிங் மறுபடியும் புதனோட இணைய போகுது இது லாபகரமாக இருக்கும் ப்ராஃபிட் அண்ட் கெயின் மணி சோர்ஸ் உங்கள் பார்ட்னர்ஸ் மூலிமா ஒரு சப்போர்ட் உங்கள் பார்ட்னர்ஸ் மூலிமா ஒரு கெயின் ஒரு சோர்ஸ் ரெக்கமெண்டேஷன் பதினொன்றில் புதன் எஜுகேஷன் அது ரிலேட்டடாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப ஃபேவரான ஒரு மந்த் இருந்தாலும் மனக்குழப்பம் வந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த மனக்குழப்பம் வரதுக்கு இந்த சனியுடைய கேதுடைய காரணம் தான் ஒருவேளை உங்கள் ஜனனக்கால ஜாதகத்தில் வந்து அந்த மாதிரி காம்பினேஷன்ஸ் இல்லை பிளானட்ஸ்லாம் க்ளீனாக இருக்குது எந்த தோஷமும் இல்லைன்னா இது கூட நீங்கள் முறியடிச்சிடலாம் அதுதான் உங்கள் பர்த் சாட்டை பாருங்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் முதல்ல ஜனக்காலத்தை உங்கள் பிறவி ஜாதகத்தில் ஜாதகன்றது எல்லாம் நினைக்கிறாங்க கோள்கள் அப்படி இப்படி இருக்கா அது கிடையாது பூமியை சுற்றி உள்ள கோள்களுடைய மூமெண்ட்ஸ் தான் படம் பிடிக்கிறது தான் உங்களுடைய பர்த் டைம் பர்த் சாட் ஸோ அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறதா லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இன் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் முதல்ல உங்கள் ரிப்போர்ட்டை ஜென்ரேட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதை கம்பேர் பண்ணுங்கள் ஒவ்வொரு மூமெண்ட்டையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் ஈஸியாக உங்களுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துடும் ஸோ தனுஷை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதம் அக்டோபரில் உங்களுக்கு வந்து ட்ரான்சிட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஃபோர் மேஜர் பிளானட்ஸுடைய இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆர் ஹைலி பாசிட்டிவ் குரு பன்னிரெண்டாம் இடத்துல இருந்தாலும் கூட நெருங்கி கொண்டு இருக்கிறார் அவருடைய பார்வையை வந்து கிட்டத்த அதாவது எப்படின்னா ஒரு வீடு கட்டியாச்சு நம்ம வந்து அடுத்த மாதம் பன்னெண்டாம் தேதி கிரக பிரவேசம் பண்ண போகிறோம் ஸோ கம்ப்ளீட் வீடு வந்து பெயிண்ட் பண்ணியாச்சு எலக்ட்ரிக்கல் ஒர்க் முடிச்சாச்சு வாட்ரு பண்ணியாச்சு நம்ம வந்து ஃப்ளோரிங் பண்ணியாச்சு எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது ஆனால் ஹவுஸ் வாங்கி மட்டும் தான் பெயிண்டிங் அந்த மாதிரி குரு இந்த மந்த் எண்டில் வாக்கிய
அதுவும் சனிக்கு கூட அவ்வளோ பலம் கிடையாது இப்போ கேதுக்கு தான் ஃபுல் பவர் இருக்குது ஏன்னா சனி எப்போலாம் அந்த கேதுவோடு சேருதோ அந்த கேது அந்த சனியுடைய சக்தியை ஃபுல்லாக எடுத்துரும் ஸோ அடுத்த மாதத்தில் இந்த மாற்றங்கள்லாம் வரப்போகுதுன்னு அர்த்தம் உங்களுக்கு ஸோ நியர்லி தனுசு ராசி நீண்ட நாள் கடினமான வாழ்க்கையில் நீண்ட நாள் போராட்டங்களில் நீண்ட நாள் கஷ்டங்களுக்கு பிறகு அபூர்வமாக இது பூக்கிற மலர் மாதிரி இந்த மாதம் கோள்களுடைய நல்ல எனர்ஜி உங்களுக்கு சப்போர்ட்டிங்காக இருக்குது மைண்டை ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுக்கோங்க நடந்த கசப்பான அனுபவங்களை வாழ்க்கையில் மறந்துட்டு இனி வரக்கூடிய இனிமையான அனுபவங்களுக்காக உங்களை ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் அதுக்கு உங்களை நீங்களே மோட்டிவேட் பண்ணுங்கள் தயாராகுங்க உங்களை ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் ஒரு ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணிக்கோங்க லைஃப்பில் வந்து எந்த விஷயத்தை எப்படி அப்ளை பண்ணுமோ அதை கரெக்டாக அப்ளை பண்ணுங்கள் பி பாசிட்டிவ் பெஸ்ட் விஷஸ் குட் லக் மகரம் அக்டோபர் மாத ராசி பலங்கள் மகரம் மகர லக்னம் அதாவது மகர ராசி இல்லை மகர லக்னம் நீங்கள் பிறந்திருந்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட லாஸ்ட் ஒரு டூ த்ரீ இயர்ஸாக நிறைய விரயங்கள் விரயங்கள் விரயங்களாக பண்ணிகிட்ருக்கு இந்த மாத கோள்களுடைய நகர்வில் இந்த மாதம் கொஞ்சம் ஃபேவர் தான் இருந்தாலும் உங்கள் ராசிநாதன் அல்லது உங்கள் லக்னநாதன் சனி கேதுவோடு இருக்கிறது அவ்வளோ பாசிட்டிவ் கிடையாது அதுவும் அந்த கன்ஜக்ஷன்ஸ் வந்து ஏதோ ஒரு இனம் புரியாத ஒரு மனக்குழப்பத்தை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் சுற்றிலாம் எல்லாமே சில பேர் கூட நல்லா இருக்குது அவங்களுக்கு வந்து இப்போ மற்ற கோள்களுடைய அமைப்பு நல்லா இருக்குது இப்போ குரு பதினொன்று லாபம் இருக்குது பணம் இருக்குது இப்போ அடுத்த மற்ற பிளான்ஸ் எடுத்திங்கன்னா சூரியன் ஒன்பது சப்போர்ட் இருக்குது பேரண்ட்ஸுடைய சப்போர்ட் இருக்குது சுக்கரன் வந்து இந்த மந்த்தில் ஃபோர்த் ஆஃப் அக்டோபரில் பத்தாவது வீட்டில் புதனோட இணையம் பொழுது லைஃப் பார்ட்னருடைய சப்போர்ட் இருக்குது கெயின் இருக்குது மணி இருக்குது ப்ராஸ்பரிட்டி இருக்குது வாகனம் இருக்குது வேலை இருக்குது மன நிம்மதி இல்லை ஏன் மன நிம்மதி இல்லைன்னா அந்த சனி கேதோட இணைவு இது வந்து பலமான ஜாதகத்தில் பிறந்தவங்களுக்கு ஒருவேளை திசையும் நல்லா இல்லை புத்தியும் நல்லா இல்லைனும் போது இந்த சனி கேதுவுடைய பனிரெண்டாம் இடம் வீண் விரயங்கள் டிலே டைம் வேஸ்ட்டு ராங் டிசிஷன் தப்பான ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இல்லைனா பணம் கொடுத்து ஏமாறுறது பிஸ்னஸ் பண்ணி பிஸ்னஸில் லாஸ் கெயின் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் கடன் வாங்குறது டெப்ஸை ரைஸ் பண்ணிக்கிறது கஷ்டப்படுறது இதெல்லாம் வந்து இந்த சனி கேதுவுடைய இன்ஃப்ளூன்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட லாஸ் டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸாக கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்குது ஸோ இந்த மந்தை பொறுத்த வரைக்கும் மகரம் அப்படிங்கிற ராசிக்கு ஹெல்த் கான்ஷியஸ்னஸ் கண்டிப்பாக வேணும் ஏன்னா பன்னெண்டாம் இடத்துல சனி கேது இருக்கிறதால ஆரோக்கியத்தில் கவனம் வேணும் மெத்தபடிக்கு மற்ற கோர்கள்லாம் உங்களுக்கு வந்து சாதகமான இடத்துல தான் நகர்வுகள் இருக்குது நைன் டென் லெவன் லெவனில் குரு மணி எஸ் வேலை வேலை இருக்குது அதுக்குண்டான வருமானம் இருக்கா இருக்குது ஆனால் மன உளைச்சல் இருக்குது பத்தில் சுக்கரன் குடும்பத்துடைய சப்போர்ட் இருக்குது அதுக்கு தேவையான வசதிகள் இருக்குது ஆனால் அதை நான் சந்தோஷமாக அனுபவிக்கிற மன நிலையில் இல்லை இது வந்து மகரத்துக்கு உண்டு அடுத்தது சூரியன் செவ்வாய் இது ஒன்பதில் இருக்குது தேவையான பொருள் கிடைக்குது தேவையான வசதி வருது தேவையான வீடு இருக்குது வாகனம் இருக்குது நான் நினச்சபடி ஒரு படிப்பு படிக்க முடியுது நான் நினச்சதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எனக்கு பணம் கிடைக்குது ஆனால் கடனாக வருது இதெல்லாம் எப்படி நடக்குதுன்னா இந்த மற்ற கோள்களுடைய சப்போர்ட்னால் நடக்குது இதுதான் பேர்ட் சார்ட்டோட கனெக்டிவிட்டியும் உங்களோட ஜனக்கால ஜாதகமே ஒருவேளை மகர லக்னமில் பிறந்து நல்ல கிரக அமைப்பில் இருந்து சனி மட்டும் தான் உங்களுக்கு தோஷம் இல்லை சனி மட்டும் தான் கோச்சாரத்தில் தோஷம்னா அது அந்த அளவுக்கு மட்டும் தான் எஃபெக்ட் பண்ணும் அதனால் தான் உங்கள் பேர்ட் சார்ட் முதல்ல நீங்கள் எடுத்து கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் பேர்ட் சார்ட்டில் உங்களோட ஜனக்கால ஹாரஸ்கோப்பில் என்ன லக்னம் அதோடைய பிளானட்ரி பொசிஷன்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கும்பொழுது இந்த கம்பேரிசன் ஈஸியாக புரியும் அதான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட் இன் அது கொடுத்துருக்கோம் அதை கிளிக் பண்ணி முதல்ல உங்கள் ஹாரஸ்கோப் ரிப்போர்ட்டை ஜென்ரேட் பண்ணி அதை முதல்ல படிங்க அதுக்கப்புறம் இந்த மந்த்லி மூமெண்ட்ஸையும் கம்பேர் பண்ணிக்கிங்க ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் நமக்கு எப்படிலாம் அடுத்தடுத்து நடக்க போகுது தசியோடைய பலன் என்ன கொடுக்க போகுதுன்னு புரிஞ்சிக்கலாம் ஸோ மகரம் அப்படிங்கிற ராசியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த மாதம் சனி கேதுவை மட்டும் விட்டுட்டோம்னா எல்லாமே நல்லா இருக்குன்னு கூட சொல்லிட்டோம் கல்யாணமாக முடிஞ்சிடும் ஒரு இன்கம் வந்துருமா வந்துடும் வேலை கிடச்சிடுமா கிடச்சிடும் எஜுகேஷன் எஸ் சூப்பர் ப்ரொப்போசல் மேரேஜ் ப்ரொப்போசல் எஸ் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் ஆனால் இவ்வளோ சொல்லினாலும் கூட ஏதோ ஒரு இடத்துல இதெல்லாம் க்ளீனாக நடக்குமானா நோ அங்கே தான் இந்த கோள்கள் வந்து இந்த விரயஸ்தாலத்தில் பண்டாம் இடத்துல ஏதோ ஒரு தடை எதை முயற்சி பண்ணாலும் ஒரு தடை எதை முயற்சி பண்ணாலும் ஒரு டிலே ஒரு ஹெல்த் சப்போர்ட் இல்லை அதுலேயும் அல்டலி ஒரு அறுபது வயசுக்கு மேலே இருக்கிறீங்க ஆரோக்கிய தொந்தரவுகள் ஏதோ ஒரு தொந்தரவுகள் என்னென்னே புரியல டாக்டர்கிட்ட போனால் எல்லா ரிப்போர்ட்டும் நார்மல் பட் ஆனால் உடல் தொந்தரவு இதுதான் அந்த அந்த கேதுன்றது வந்து ஒரு மர்ம கிரகம் அது எங்கே இருக்குன்னே தெரியாது
ரொம்ப ரேராக கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கஞ்சக்ஷன் அந்த கேது சனி இருக்கிறதுனால இவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை மற்றவங்க சொன்னாலே புரியாது இப்போ நீங்கள் மகரம் அப்படின்ற லக்னமோ இல்லை ராசியில் பிறந்திருந்தீங்கன்னா அவங்க ப்ராப்ளத்தை சொன்னால் மற்றவங்களால் புரிஞ்சுக்கூட முடியாது ஏன் புரிஞ்சிக்க முடியாதுன்னா அந்த கேது வந்து அந்தளவுக்கு அது சூட்சமாக வச்சுருக்கோம் மற்றவங்க பார்க்கறதுக்கு அவனுக்கு என்ன கவலை சூப்பராக இருக்காரு இவங்களுக்கு என்ன கவலை இவங்க நல்ல நல்ல வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க நல்ல பணக்காராக இருக்காங்க நல்லா இருக்காங்க செழிப்பாக இருக்காங்க அப்படின்னு தோணானா உள்ளே இருக்கிற பெயின் உங்களுக்கு மட்டும் தான் புரியும் அதுதான் இந்த பிளானட்ஸ் கொடுக்குற ஒரு எமோஷனல் இம்பேலன்சஸ் ஸோ மகரம் இன்னும் சில காலங்கள் இந்த சனி கேது உடைய அந்த மூமெண்ட்டில் காத்திருந்தீங்கன்னா நல்லது நிறைய தியானம் பண்ணுங்க ஆனால் இந்த மந்த்தில் உங்களுக்கு லக்கம் என்னென்னா மற்ற பிளானட்ஸுடைய பொசிஷன் ரொம்ப நல்லா இருக்கிறதுனால எவ்வளோதான் இந்த இரண்டு கோள்கள் உங்களுக்கு தடைகளோ பிரச்சனைகளோ தாமதங்களோ குழப்பங்களோ கொடுத்தாலும் கூட இந்த கோள்களோட எனர்ஜி இட் இஸ் அ சப்போர்ட் மற்றவங்களால் வரக்கூடிய ஒரு தைரியம் ஒரு புத்துணர்ச்சி உற்சாகம் இதெல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பெஸ்விஷஸ் கும்பம் அக்டோபர் மாதம் இந்த அக்டோபர் மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கும்பம் அப்படிங்கிற ராசிக்கு கோள்களுடைய நகர்வுகள் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டாம் இடத்துல அந்த ராசிக்கு எட்டாம் இடத்துல சுக்ரன் செவ்வாய் சூரியன் இது வந்து மந்தோட பிகினிங்கில் அல்மோஸ்ட் செவன்டீன் ஆஃப் ஆஃப் த மந்த் வந்து சூரியன் எட்டாம் இடத்துல தான் இருக்க போகிறார் ஏழு கூடியவன் எட்டாம் இடத்துல இருக்கிறது சுக்ரன் வந்து நான்காம் தேதி வந்து அதாவது அக்டோபர் ஃபோர்த் உங்களுக்கு சுக்ரன் புதனோடு இணையிறது அந்த ராசிக்கு ஒன்பதாம் இடத்துல இது ஃபேவரபிள் சனி பதினொன்றில் கேதோடு இருந்தாலும் கூட இந்த கன்ஜக்ஷன் வந்து என்னென்னா எதையும் அதாவது இப்போ எப்படின்னா கை கெட்டது வாய் கெட்டலன்ற மாதிரி தான் அந்த கதை இப்போ கும்பமுக்கு பதினொன்றில் சனி சூப்பர் ஹாரஸ்கோப் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் டாப் ஆனால் அந்த பதினோராம் இடத்துல சனி கேது ஒன்றா இருக்கும்போது என்ன நடக்கும்னா இந்த சனியுடைய இண்டிவிஜுவல் ஸ்ட்ரென்த்தை அது காமிக்க முடியாது அதோடைய எனர்ஜி இந்த கேது எடுத்துரும் ஃபுல்லாக ஏன்னா இப்போ அந்த ட்ரான்சிட் எப்படி நடந்திருக்குன்னா ரிவர்ஸில் போன சாட்டை வந்து டைரக்ட் ஆகிறாரு இப்போ கேது வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ் இது ஒன்றா அந்த பார்வையை பதிக்கும் போது இந்த சனியுடைய நல்ல எனர்ஜி எல்லாம் லெவன்த் ஹவுஸில் ப்ராஃபிட் கெயின் பிஸ்னஸ் மணி கரியர் க்ரோத் ப்ரொமோஷன் இந்த எனர்ஜி ஃபுல்லாக அந்த கேது எடுத்துகிட்டு டல்லாக வச்சுருக்கோம் கேதுக்கு வந்து ஒருத்தரை வந்து எதுவுமே செய்ய விடாமல் பண்ணுறதுல பயங்கர சந்தோஷம் அப்படி ஒரு எனர்ஜி அதுக்கு இருக்குது அதே மாதிரி செய்ய நினச்சாலும் பயங்கரமாக பண்ணோம் ஆனால் சனியுடைய சக்தியை கேது அப்படியே டம்மி ஆக்கி வச்சிடும் இப்போ இந்த கும்பத்துக்கு சனி பதினொன்றுல இருந்து கூட ஆதாயத்தை கொடுக்க முடியாமல் போகிற இடத்த சொன்னேன் கண்ணு முன்னாடி எல்லாமே இருக்குது எல்லா ப்ராஸ்பரிட்டியும் இருக்குது சாப்பாடு இருக்குது ஆனால் அனுபவிக்க கூடாது கட்டி கையெல்லாம் கட்டி போட்ட மாதிரி அப்போ மைண்டே அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு நெகட்டிவ் இன்ஃப்ளூன்ஸ் பண்ணுறது இது கும்பத்துக்கு உண்டு இதை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா எப்படி அதை ஸ்மார்ட்டாக அது கலையலாம் எப்படி அதை வந்து ஸ்மார்ட்டாக டீல் பண்ணலான்றதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த அக்டோபர் மந்தில் எயிட் தௌசில் சூரியன் மற்றும் செவ்வாய் இந்த மந்த்தில் ஆல்மோஸ்ட் ஆஃப் ஆஃப் த மந்த் ப்ளஸ் பேலன்ஸ் மந்தில் ஃபுல் மந்தில் செவ்வாய் அந்த எட்டாவது இடத்துல இருக்குது இப்போ செவ்வாய் எட்டில் நின்னாலே என்னென்னா அந்த செவ்வாய் தான் வந்து ஒரு விஷயத்த ஆக்ஷன் ஒன்று நம்ம இறங்குறோம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம் ஒரு இறங்கி கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணுறோம்னா அது செவ்வாய் கொடுக்குற எனர்ஜி அதே செவ்வாய் எட்டாவது வீட்டில் போயிடுச்சுன்னா நம்ம செய்கிற செயல்லாம் வந்து ரிசல்ட் கெயின் கொடுக்காது செஞ்சுட்டே இருக்கோம் ஆனால் ரிசல்ட் இல்லையே நானும் பத்து வருஷமாக அவ்வளோச்சேன் ரிசல்ட் இல்லையே அந்த ஃபேமிலிக்காக எல்லாத்தையும் கொடுத்த யாருமே நான் மதிக்கலையே இதெல்லாம் தான் அந்த செவ்வாய் எட்டாவது இப்போ எட்டாவது வீட்டில் செவ்வாய் தான் என்ன ப்ராப்ளம்னா நம்ம செய்கிற பல செயலுக்கு மரியாதை இருக்காது அங்கீகாரம் இருக்காது அதான் செவ்வாய் எட்டில் இதை நீங்கள் வந்து அந்த பர்த் சார்ட்டை கனெக்ட் பண்ணி பார்த்துக்கணும் ப ஜனக்கால ஜாதகம்லேயும் எட்டில் செவ்வாய் இருக்குது சனி இருக்குது இல்லை சூரியன் இருக்குன்னா இதை அப்படியே கனெக்ட் பண்ணிவிடும் அழகாக ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ணிவிடும் அது உங்கள் லக்னத்தை பேஸ் பண்ணி பார்க்குறது அதுக்கு தான் ஒவ்வொரு மாதமும் உங்கள் ஜாதகத்தை பாருங்கள் உங்கள் ஹாரஸ்கோப்பை முதல்ல ரீட் பண்ணிவிட்டு இந்த மூமெண்ட்ஸை வாட்ச் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறேன் அதுக்கு தான் லைஃப் ஹாரஸ்கோப் டாட்இன்ற லிங்க்கும் கொடுத்துருக்கோம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதை கிளிக் பண்ணி போது உங்கள் ரிப்போர்ட்டை ஜென்ரேட் பண்ணி படிங்க அதில் உள்ள அந்த ஹாரஸ்கோப் பிளானி பொசிஷன் ரீட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துடும் பெட்டராக இருக்கும் அப்போ கும்பம் இந்த மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சனி செவ்வாயுடைய பார்வை வந்து அப்படியே பரிவர்த்தனை பண்ணிக்கும் இப்போ எப்படின்னா செவ்வாய்க்கு நாலாவது பார்வை இருக்குது அது செவ்வாய் வந்து எங்கே இருக்கோ அங்கேருந்து நான்காவது இடத்த அது பார்வையிடும் ஸோ கன்னி துலாம் விருச்சிகம் தனுசு செவ்வாயோட பார்வை நேராக போய் சனி மேலே விழுத்துரும் சனிக்கு பத்தாவது பார்வை இருக்குது இப்போ சனி போய் மறுபடியும் செவ்வாயை பார்க்குது ஆல்ரெடி சனியோட எனர்ஜி கேது எடுத்துருது கிட
தன்னுடைய குடும்பம் தன்னுடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள் அப்போ அந்த இடத்துல சுக்கரன் இந்த மாதத்தை ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும்போது எவ்வளோ டல்லாக இருந்தாலுமே அந்த ஃபேமிலி மெம்பருடைய ஒரு சப்போர்ட் அது உங்களுக்கு ப்ளஸ் அடுத்தது குரு இந்த குரு வந்து லெவன்த் ஹவுஸில் எதுவும் சரியாக நடக்கலாம் கூட கையில் வந்து பணம் இல்லாமல் இல்லை குரு இருக்கார் ஸோ பணம் இருக்குது எப்படியோ வெல்த் வருது எப்படியோ கெயின் கிடையாது எப்படியோ பணம் வருது கடனாக கூட வரும் ஒருத்தர் ஹெல்ப்பாக கூட வரும் இல்லை ஏற்கனவே நீங்கள் சேர்த்து வச்சுதான் கூட இருக்கும் ஆனால் கரைக்கிற ஒரு டைம் அப்போது கும்பம் இந்த மாதத்தில் கோல்களுடைய நகர்களில் சாதகமாக இல்லை ஆனால் மற்றவங்களுடைய சப்போர்ட் இந்த மாதம் ரொம்ப ரொம்ப சாதகமாக இருக்குது அப்போது ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கட்டும் எஜுகேஷன் என்ன பண்ணலாம் மற்றவங்களுடைய ஆலோசனை கேட்டு செய்கிறது நல்லது ஏன்னா அவங்களுடைய சப்போர்ட் தான் இந்த மந்த் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண போதும் ஒரு மேரேஜ் ப்ரொபோசலாக கொஞ்சம் போஸ்ட் பண்ண பண்ணலாம் எட்டில் செவ்வா தேவையில்லாமல் பேசி நீங்கள் முடிகிற காரியத்தை கூட ஏதோ கேள்வி கேட்டு கெடுத்துற மாதிரி ஆகிடும் சில பேர் என்ன நல்ல வரலாம் அப்படின்னு செட் ஆகிடும் பொண்ணு பிடிச்சிடும் பையன் பிடிச்சிடும் மேரேஜ் ஜாதகம் ஒத்து போய்டும் ப்ரொ ப்ரொஃபைல் ஒத்து போய்டும் படிப்பு ஒத்து போய்டும் எல்லாம் ஒத்து போய்டும் லாஸ்ட்டில் ஏதோ ஒரு கேள்வி இடகுறமாக கேட்டு அப்புறம் அது வேண்டாம் இவங்க இந்த இன்டென்ஷனில் தான் கேட்குறாங்கன்ற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட் வந்து இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணால் அந்த செவ்வாய் எட்டில் இருக்கும்போது அவங்க பேசாமல் இருந்தால் நல்லது இல்லை அந்த ஐடியாவை அப்படியே போஸ்ட் பான் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் மந்த் ரிசல்ட் கொடுக்குறாங்க நெக்ஸ்ட் மந்த் ரிசல்ட் பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி போஸ்ட் பான் பண்ணுறது பெட்டர் ஸோ கும்பம் இந்த மாதத்தில் உங்கள் மைண்ட் செட்டையும் உங்களுடைய மனநிலையும் வந்து நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா மற்றவங்களுடைய சப்போர்ட்ஸ் அண்ட் அட்வைஸை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்மூத்தாக நீங்கள் கடந்து வரலாம் குட் லக் மீனம் ராசி அக்டோபர் மாத பலன்கள் மீனம் கடைசி ராசி மீனுடைய சிம்பிள் கொண்ட ஒரு ராசி மீனம் இந்த அக்டோபர் மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் குரு ஒன்பதாம் இடத்துல டைரக்ட் மூவ்மெண்ட்டில் இருக்கார் இது வந்து பாசிட்டிவான எஸ் பாசிட்டிவ் சனி பத்தில் கேதோடு இருக்கும்போது வேலையில் வேலை செய்கிற இடத்துல தொழிலில் அது ரிலேட்டடாக இஷ்யூஸ்லாம் நிறைய தொய்வுகள் டல்னஸ் ஒரு அக்ரெசிவாக ஒர்க் பண்ண முடியாது இது வந்து சனி கொடுக்குற நெகட்டிவான தொல்லைகள் செவன்த் ஹவுஸில் உங்களுக்கு செவ்வாய் சூரியன் சுக்ரன் மந்தோட பிகினிங்கில் அவங்களுடைய இன்ஃப்ளூன்ஸ் உங்களுக்கு வந்து எனர்ஜி சப்போர்ட் எயித் ஹவுஸில் புதன் எட்டாவது வீட்டில் மறுபடியும் சுக்கரனுடைய இணைவு அப்போ கிட்டத்தட்ட குரு மட்டும் ஒன்பதில் வந்து இந்த மாதத்தை தன்னிச்சையாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு பலத்தை கொடுக்குறார் அதாவது உங்களோட மைண்டு உங்களுடைய ஆசை உங்களுடைய எதிர்பார்ப்பு உங்களுடைய முயற்சி எல்லாம் பாசிட்டிவாக இருக்குது ஆனால் பத்தில் சனி உட்காந்துக்கிட்டு தடங்களையும் தொல்லையும் கொடுக்குது எட்டில் சுக்கரன் வந்துட்டு தேவையில்லாத உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களே உங்களுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறது எட்டாம் இடத்துல புதன் வந்துட்டார்னா உங்களுக்கு உங்கள் மனைவி மூலியமாகவோ இல்லை மனைவினா கணவன் மூலியமாகவோ இல்லை லைஃப் பார்ட்னர் பிஸ்னஸ் பார்ட்னர் மூலியமா அப்ஜெக்ஷன் உங்களுக்கு தேவையில்லாத ஒரு அப்சகல்ஸ் வர்றது அதே மாதிரி செவன்த் ஹவுஸில் உங்களுக்கு செவ்வாயும் சூரியனும் இருக்கிறது இந்த மந்தில் ஆஃப் ஆஃப் த மந்த் சூரியன் ஏழில் இருந்தனா கோபம் வரும் தேவையில்லாத ஒரு எரிச்சல் இவங்க பட்டது எனக்கு பிடிக்கல அவங்க பட்டது எனக்கு பிடிக்கல நான் நினச்சது ஒன்று இவங்க எது இந்த மாதிரி செய்கிறாங்க எனக்கு கோபம் வருது இது ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல கூட வரும் ஏன்னா செவ்வாய் சனி பார்வையை பரிவர்த்த பண்ணும் அப்படி பண்ணும்போது வேலை செய்கிற இடத்த நீங்கள் ஒரு பிளான் சொல்கிறீங்க நீங்கள் ஒரு ரூட் சொல்கிறீங்க நீங்கள் ஒரு சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா அவங்க அப்படியே மாற்றுவாங்க அப்போ கோபம் வரும் டாலரன்ஸை குறைக்கும் செவ்வாய் வந்து உங்களுக்கு ஆங்கரை வந்து தூண்டி விட்டுடும் ப்ளஸ் சூரியன் வந்து உங்களுக்கு ரோகாதிபதி பகையை அப்படியே வளர்ப்பீங்க இந்த மாதம் கொஞ்சம் வாக்கு நிதானமாக இருக்கிறது நல்லது அதிகம் வாய் பேசாமல் இருக்கிறது நல்லது அதிகம் ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணாமல் இருக்கிறது நல்லது ஒன்றுக்கு சரியாக நடக்கலையா இடகடமாக போதா சைலண்டாக அந்த விட்டு இடத்த விட்டு நகர்ந்துருங்க சில சமயத்தில் கொஞ்சம் டைம் கொடுத்தோம்னா தானாகவே எல்லாமே சரி பண்ணிக்கும் ரியாக்ட் பண்ண வேண்டாம் அடுத்தது சனி கேது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரே சிங்கிள் டிகிரியில் வந்து பார்வையை பரிவர்த்தனை பண்ணிகிட்டே வராங்க இது என்னென்னா ஒர்க் பிளேஸில் ஒர்க் ஏரியாவில் ஹெல்த்தில் சுறுசுறுப்பில் பிளான்லாம் ஒரு டல்னஸ் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் இதுக்கு தானே வந்து இந்த கிரகங்களுடைய நகர்வுகள்லாம் வந்து முதல்ல உங்கள் பேர்த் சார்ட்டுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கான்றத பார்த்துக்கணும் ஜனகால ஜாதகம் ஒரு வேலை உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு எக்ஸலண்டாக இருக்குது லக்னப்படி ஸ்தானம் சுத்தமாக இருக்குது தோஷங்களே கிடையாது ஏன்னா எந்த தோஷம் இருக்கோ அதை மட்டும் நீங்கள் பர்டிகுலர் ஐடென்டிஃபை பண்ணி நிவர்த்தி பண்ணிக்கணும் அந்த விஷயத்தை தொடக்கூடாது அப்போது எப்படி இதை கண்டுபிடிக்கிறது இப்போது ஒரு ஜனகால ஜாதகமில் சனி கெட்டு போயிட்டார் சனி நல்லா இல்லை வீக்காக இருக்கார் அப்போ அந்த விஷயத்தை நீங்கள் வந்து பெருசாக கிளிக் பண்ணிக்கக்கூடாது அது ஹெல்த்தாக இருக்கலாம் கரியராக இருக்கலாம் ஃபேமிலியாக இருக்கலாம் ஆர்கியூமெண்ட்டாக இருக்கலாம் எது வேணா இருக்கலாம் இதுதான் உங்கள் பேர்த் சார்ட்டை பாருங்கன்னு சொல்கிறோம்
இவருக்கு ஒரு பிளான் அவங்களுக்கு ஒரு பிளான் நான் இதை படிக்கிறேன்னு இவ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் சொல்கிறாருனா அப்பா அம்மா வந்து இல்லை மார்க்கெட் இது கிடையாது ஃபியூச்சர் இது கிடையாது இதை படி இதை பண்ணால் நல்லா இருக்கும் இந்த கட்டிக்கு போ இப்போ இந்த ஒரு கோஆப்ரேஷன் இல்லாத ஒரு குழப்பம் தான் இந்த மாதத்தில் வந்து ஒரு போராட்டத்துக்கு கொடுக்குது இப்போ நிதானிச்சு முடிவெடுங்க நிதானமாக முடிவெடுக்கிறது நல்லது இல்லையா இன்னும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துங்க இந்த வந்து சரியாக இல்லையா அடுத்த மாதம் ஏன்னா சில சமயத்தில் நம்ம ஒரு தப்பான நேரத்தை டிசிஷன் எடுக்கிறத விட நல்ல நேரத்தை டிசிஷன் எடுக்கும்போது அது பெட்டராக ஃபேவரபுளாக முடியும் ஜஸ்ட் வெயிட் அண்ட் டூ இப்போ செவ்வாய் வந்து இந்த ஏழாம் இடத்துல இந்த மந்த் ஃபுல்லாக கிட்டத்தட்ட இருக்கார் பட் புதன் சுக்ரன் ஒன்பதாம் இடத்துக்கு நகர்ந்துருவாங்க எப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் ஆஃப் அக்டோபர்லேயும் டுவெண்ட்டி எயித் ஆஃப் அக்டோபர்லேயும் இந்த புதன் சுக்ரன் ஃபார்வர்டு பை ஒன் பை ஒன்னா நைன்த் ஹவுஸ்க்கு வந்துடும் இது கொஞ்சம் பரவாயில்ல எட்டு கொஞ்சம் கிளியர் ஸோ எட்டு கிளியர் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு தேவையில்லாத இந்த கூட இருக்கிறவங்களே குழப்பம் பண்ணலாம் விலகிடும் மந்த் எண்டில் பட் ஆல்மோஸ்ட் மந்த் முடிகிற ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும் சூரியன் என்ன பண்ணுறாருன்னா பதினெட்டாம் தேதி எட்டாம் இடத்துக்கு வந்துடுவார் மறுபடியும் இது இன்னொரு வகையான தடங்கள் அரசு வேலை இல்லை அரசு சம்மந்தப்பட்ட முயற்சி இதிலெல்லாம் ஒரு சில தடங்கள் அப்போ அல்மோஸ்ட் இந்த அக்டோபர் மந்த்தை மீன ராசிக்கு நடத்தோம்மா ஆசைகள் நிறைந்திருக்கும் உங்களுக்கு எண்ணங்கள் வந்து ஃபுல்லாக பாசிட்டிவாக இருக்கும் நிறைய பன்னெண்டு துடிப்பு இருக்கும் அதுக்கு முயற்சி இருக்கும் அதுக்கு நல்ல எனர்ஜி இருக்கும் ஆனால் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைகள் உங்களுக்கு எதிர்முறையாக நடக்கிறதுக்கு தயாராக ரெடியாக இருக்குது இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த மாதத்தில் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் உங்கள் முயற்சியை மட்டும் பண்ணி நீங்கள் பயணம் பண்ணலாம் இதுதான் கடமையை செய் பலனை எதிர்பார்க்காதே அந்த பலனை ஒருவேளை அவங்களுக்கு அடுத்த மாதம் கிடைக்கும் பெஸ்ட் விஷஸ் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது ஒரு பொது பலன் அதாவது மாதம் மாதம் கிரகங்களுடைய நகர்வுகளை வச்சு ஒரு பொது பலன் இதை தாண்டி உங்களுடைய ஜனக்கால ஜாதகமில் உங்கள் ஜாதகத்தை முதல்ல என்ன மாதிரியான கிரக அமைப்பு இருக்குது எந்தெந்த கிரகம்லாம் பாசிட்டிவில் இருக்குது எந்தெந்த கிரகம் நெகட்டிவில் இருக்குது உங்கள் லக்னம் என்ன லக்னத்தின்படி உங்களுக்கு என்ன திசா புத்தி நடக்குது அதோடைய யோகம் என்ன அவயோகம் என்ன உங்களுடைய ராசி பிரகாரம் உள்ள கோச்சார பலனாக இப்போ நம்ம ப்ரொடிக்ஷனாக கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு அக்யூரேட்டாக விஷயம் புரியும் அதுக்கு முதல்ல உங்கள் ஜாதகத்தை நீங்கள் பார்க்கணும் உங்கள் ஹாரோஸ்கோப்பில் ஒரு பேசிக் டீட்டெயில்ஸ் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் அதுக்கு டவுன்லோட் பண்ணால் நம்ம லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன்னும் கொடுத்துருக்கோம் அதில் உங்கள் ஹாரோஸ்கோப்பை நீங்கள் ரிப்போர்ட்டாக ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம் இதை தவிர்த்து உங்களுக்கு நம்ம இந்த ஒரு பர்சனல் ஹாரோஸ்கோப்பில் உங்களுக்கு ஒரு பர்சனலாக ஏதாவது ஒரு கொஷின் இருக்குது ஒரு கரியரை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் எப்படி நடக்கும் என்ன நடக்கும் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஒரு மேரேஜ் மேட்சிங்கில் எப்படி இருக்கும் இல்லை திருமணம் எப்போ நடக்கும் அதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் தெரியணும் ஒருவேளை உங்களுக்கு வந்து உங்கள் ஹெல்த்தை பற்றி நீங்கள் தெரியணும் இல்லை தசையுடைய பலன் எப்படி இருக்கும் இல்லை கடன் பிரச்சனை தீர்மா தீராதா இந்த மாதிரி உங்களுடைய பர்சனல் கொஷின்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அதுக்கு ஒருவேளை உங்களுக்கு கன்சல்டேஷன் வேணும் ஏன்னா பர்சனல் ஹாரோஸ்கோப் வந்து ஒரு கோடி பேர் பார்த்தாலும் ஒரு கோடி பேருக்கும் வேறு வேறையாக இருக்கும் அப்படி ஒரு கன்சல்டேஷன் தேவைப்பட்டதுன்னா டிஸ்பிளே தெரிகிற இந்த ரெண்டு நம்பரில் ஏதாவது ஒரு நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜாக ஷேர் பண்ணலாம் இல்லை கால் பண்ணலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன்ஸ் டிவிஸ் பாய் ஃப்ரம் சங்கர் நாராயண்